Halleluja. Halleluja. Shangilia Yesu tena kwa makofi na kilele za shangwe. Nenda kwa watu watano waambie ongera sana kwa mfungo. Walk around to five people waambie ongera. Congratulations. So mind you, mind you, to me break leo, to me kunyo chaya subui, na mandazi ya mchana, alafu to me pata lunch, alafu jiyo ni tutakukula tena, alafu kesho, tunariamisha tena. especially wale ambao wako serious kwenye nchi hii they want one day to have a position maybe political position maybe they want one day to have something or to be something in this nation not just be political but even business wise to be among those who are counted relevant kwenye taifa hili the fasting from tomorrow is mainly ours so kama utaweza kule nje watu wa Mungu sijui kama mmenisikia good so kama utaweza kama utaweza hata kwenye kufuturu kwako isiwe kama unafuturu unasikia njaa you you get something simpler ukiweza just little porridge kauji kidogo labda na vibite vile vitatu and then tunaunga kesho so, yani it's going to be kind of fasting ambayo hatuli jioni msosi ila we are just taking something ya kutupa nguvu. Amen. So mainly kesho is going to be kuanzia kesho kwa hizi siku saba it's going to be something very heavy. Lakini pia wale ambao wa wameona wamefunga 12 kwa kweli zinatosha. Unaweza ukaendelea kula lakini ukatujoin kwenye maombi ya jioni. It's okay. It's okay. Nyinyi mmeweza mkaendelea kubaki kuwa watu ambao tutawajiri baadaye na kushirikia shughuli zetu. Geuki ya kumwambia nyinyi mtabaki kuwa watu ambao mwambie nyinyi mnaruhusiwa kutokufunga. Wacha sisi ambao tuna majukumu. Ndiyo? Tuwaruhusu wenzetu ambao hawana majukumu mengi ya kitaifa. <laughs> eh hao ndo wapiga kura wenyewe. Wacha sisi. Ngogie <laughs> yawaambie kwa kuwa nyinyi mko kwenye kundi la wapiga kura. Wacha sisi tupambane. Amen. Bwana sio sana. I know one thing tutamuona Mungu. Haleluya. Watu Mungu mmenielewa kule nje? I, I, I really love the, the crowd out there. 
Then we believe God by February, kuanzia February, tutakuwa na eneo zuri tu ambalo tunaweza tukatosha wote kwa Mwamini Mungu. Japokuwa kwa vile ambavyo Mungu amenionyesha sijui kama kutakuja kuwa na eneo litakalo tutosha Tanzania hii. Sijui lakini na muamini Mungu tuta tutauona wema wake katika nchi ya walio hai ambayo ni kinaondoni. <laughs> Bwana asiye sana. Hallelujah. So ninataka tu nikazie hapo na na mwisho nafikiri uh, uh, watu wa matangazo watatukumbushi kwamba kesho tunaendelea kufunga. Mgeuke na kukwambia kesho tunaendelea kufunga. How was 12 days? A wonderful experience, eh? That's been amazing. Hakuna kitu kizuri kama kuomba na kufunga. It's like ndio hiyo lifestyle. Yaani kama ukitoa kazini uingie kwenye ibada. Ukitoa kazini uingie kwenye ibada. But one day we'll have one year praying. I'm dreaming of something. I am dreaming of something crazy. Kama sio ile miezi mitatu ya mwisho ni ile kuanzia mwezi wa tisa. Every single day tunatoka ofisini prayer, ofisini prayer, ofisini prayer. Mpaka December tumeiva hivi. Life is spiritual and that's all we need. That's all we need. Tusipotie mkazi kwenye upande wa roho hatuwezi kuona kila ambacho Mungu amekukusudia. Ni moyo wangu umejaa jambo. Na nataka ku kuachilia kitu kwa ajili yako jioni hii ya leo. Na najua utaondoka na kitu ambacho sio cha kawaida. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah uh, amangu watumishi wa Mungu ambao Mungu amenipa kwenye maisha yangu. I have my brother and my mentor man of God Apostle Geoffrey Kingo tuko naye hapo leo. He will have his session. Atakuja kutubariki ni moja ya watu ambao wameajenga maisha yangu tangu nikiwa kijana mdogo. By that time nikiwa secondary he was a, a teacher and a brother and a mentor and a guide to me kwa kienda kuhubiri kila mahali na mimi naenda naye I was learning preaching from him So I'm honored by God to have him here today Amen Mmoja wa watu ambao I can never deny his impact in my life Ndio mtu mmoja wapo aliyenisaidia kuwa kuongea kujua kuongea Amen. Si nikwambia mimi kwa naongea kama muuza bangi. Yeah, so angalau yeye alikuwa anisaidia kuongea, alikuwa anisaidia kuongea hivyo hivyo. At least yeye kauli zake zilikuwa kama za kiuni lakini zimekaa vizuri. Anaweza ah, If this man of God can preach, I can preach too. Amen. Amen. So I'm honored by God to have him today among us na ninamwamini Mungu Am, Mungu ameweka neno lake moyoni mwake na hajaja specifically for you amekuja specifically for me uh, but i'm here for you amen. amen but you get some of what i get and you learn and uh, i know god will touch us in a different way. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. I don't know, si you ni wekeje. Should I start or you start and then I come and finish? Eh? Anza kidogo. Eh? Sisi ile kanisa letu ni kidemokrasia. Mnasema? Anza lafu mimi nije nimalizie. Au mimi nipige. Eh 
Misimalize. Wana nambia simalize. Hallelujah. So um I want to teach you the secret of things of the spirit. Kwa nini tunatafuta sana tukae vizuri rohoni kuliko mwilini? Amen. Na um, tumepiga sana maombi siku ya 12. Nafikiri acha yeye aanze. Alafu mimi nikiwa nimeshajaa sasa nitakuja kudondosha mzigo. Si ndio? Is that okay? Man of God sir. Hallelujah. You are so Sasoni sijui mwaka gani alinikuta Biafra. Kipindi na ubiri sana kwa wanafunzi. Miaka mingi nafikiri kuna wengine huko wananifanya. Brother Kingu, Brother Kingu, Brother Kingu, Brother Kingu, Brother. Yeye alikuwa anasoma junior seminary. Akanikuta nimekaa pale Biafra kwenye seminary mwaka sege na ngoja seminary ianze. Akanambia, "Are you Brother Kingu?" Nikamwambia, "Yes, of course." Akanambia mimi kagani mtumikie Mungu nihubiri kama wewe nikamwambia uwezi. Kanaambia mimi nadhani mtumikie Mungu. Nikamwambia nitakupa mtihani. Ukifaulu utamtumikia Mungu. Kanaambia pale kwenye shule unaosoma mbali kuna watoto fulani wa rokole wampitiliza. Wameomba wakaanza mambo ya kiroho kiroho ufahamu mdogo wameanza siku tabii tabii kienyeji wamekatazwa shule nzima pale hamna maombi na wewe uko grupu hilo akasaka hilo nimeogoka nikamwambia nenda ukipewa shule nzima na kutuma nenda kaongea na mkuu wa shule akupe shule nzima mwambie na waletea wakati unasoma mzumbe degree ya kwanza kaambia kaambie na waletea mtumishi wa Mungu aje kufundisha academic excellence nikamwambia tukienda kule kwenye academic excellence kule tunatia Yesu Mama ukifaulu mtiano ukipewa tu shule ti ushakuwa. Sasa sijaliomba, sijalifunga, sijaliruka sarakasi akaenda. Juu no seminari bana. Siji mwaka gani ule? Ni mwaka gani ule? Eh 
2007. Hii nikasonga anaambia tumepewa shule. Nilikuwa na rafiki zangu kule vyo vikuu vya Moshi. Nikiwa kila mwezi naruka na ndege naenda kule tuna kusanya sadaka. Mwafundisha wanafunzi wa vyo wanaacha mlo mmoja. Wengine waliacha kusuka, wengine waliacha nini? Unaacha kitu alafu unaweka. Tunachukua kile, tunaenda, tunatafuta shule nzima. Shule za kule Moshi, Arusha, tunachukua shule nzima na vyo. Nakumbuka mwaka ule tulikuwa tumekusanya watu 22 tu tulikusanya milioni 20 na kidogo. Nikamwambia wale wa ndugu kuna mtu huku kasha leta matatizo leteni hela wakaleta hela tukachukua mavyombo tukachukua waimbaji mimi mtafute yule ndugu bwana ni urio nani yule anarafrap yule nimemkumbuka kweli leo ni urio eh kaka tuletee yule ndugu bwana akina urio akina nani akina nani kama mzee hapa tukio fulani likitokea ushafaulu kutukusanyia watu hapo najua Mungu yupo nikafika mimi nimesoma seminari Nikafika pale kwa watu wa seminari. Nasema hivi makusudi unajua watu wengi ukimwona mtu anainuka hajui ametokea wapi. Watu wanaongea sana mjini, wanaongea ongea sana. Watu wafanye kazi wanaongea ongea. Asa jamii ya walokole ila sio wewe. Walokole wengi wajinga wajinga. Wengi wajinga wajinga. Tukiwa na Yesu moyoni aliumba mbingu na nchi na kila kitu kijezavo akae wapi moyoni akupe akili wapi sisi wapumbavu sio wapumbavu sisi wakule wanaongeongea sana sana na mwaka huu maneno machache kazi nyingi tunajibu kwa vitendo hamna maneno maneno acha maneno acha kuungana na grupu la wachoma mahindi mjini achana nao wewe uko kadri salama hapo unachoma mahindi hapo unakaa jijini unachoma mahindi bongo new york my friend <laughs> sasa the good story kwa jele shule mimi nikafika nikamwambia jamani nyewe wa seminari mimi nisoma Kisarawe Luther and Juno seminary nikamwambia mimi mseminari kama nyewe seminari kuhubiri sio issue kila mwanafunzi anapangiwa zamu ya kuhubiri kwa hiyo hapa biblia tu unaisoma tunafanya mtihani form 4 tunafanya mtihani form 6 hapa mimi nimekuja niwaonyeshe the word of god works only sije kwa sababu nikihubiri hamna jipe nitakalo waambia kila mtu hapa huwa anapangiwa zamu anasimama na hubiri kitu kinachopungua hapa mpaka watu wanakuwa sometimes are not serious wanafikiri haya ni maneno hadisi the word of god works ah walifurahi wale vijana wakasema eh leo tumempata mtu. Wakati naongea na mna hiyo umeme kakatika pa. Wakasema anzia hapo. Sumesema neno la Mungu linaweza kufanya kitu chochote. Sasa umeme sasa. Umeme uje kwa neno. Ka. Na mimi wakanipa mtihani. Mimi nimeenda kukumba mtihani pastor Tony. Na wenyewe wakanipa nini? Sumesema wewe neno liliumba sijui nini neno linaweza kufanya chochote. Hizi kani tumejazana na mna hii alafu umeme hamna tunakaa tabu tabu leten umeme kwa neno nikacheka kani nacheka na jitafuta dani hivyo roho Mungu <laughs> mambo ya kwa tofauti mwambie mbombo ngafu mwambie mwanzo kwa mbombo ngafu kwa maisha kwa ngumu naambia roho Mungu sasa tuwafanyaje Mungu anatafuta watu kwa njia zao kwa hiyo anapenda kujionyesha mahali kwa sababu anawapenda watu anawatafuta kwa njia zao. Ghafla nikasikia wimbo unaimba ndani yangu. Nikamwambia jamani tutaimba wimbo. Kabla nijamaliza wimbo huu umeme utawaka. <coughs> beti ya kwanza, beti ya pili huo. Hata kama tuliotea imani za watu hizo. Pakawa full charged and i can sense even here it is full unajua siku 12 kuomba hey alafu pastor anajua kutakaza matangazo mazuri mimi nikiwepo lile tangazo lile la kuanzia kesho lile ah lile zuri kulikuwa na mwanafunzi pale shuleni alikuwa na matatizo ya spinal cord shule nzima wanamfahamu akapelekwa india 
akafanyia operation ikafail amepinda mgongo yuko kule nyuma umeme ulivoaka nikasomea Isaya 35 cheche tusaidie kusoma mstari wa kumi. Na wa Mungu linasema hey. na hao waliokombolewa na Bwana hey. watarudi hey. watafika sayuni wa watafika mkuyuni kama sio mkuyuni hapa mkuyu si unahamia wapi mkuyu ni mkuyu tu kama tukiwa leaders haya tukienda kiwanjani popote pale pastor Tony akiwepo pana kwa mkuyuni pale tunaamini haleluya watafika hapo ambako Mungu yupo katikati yao ehe Isaya 35 mstari wa 10 ehe na hao waliokombolewa na Bwana watarudi ehe watafika sayuni wakiimba ehe mbona sayuni unaingania sana sayuni yetu sisi mkuyuni watafika mkuyuni wakiimba eh watakuwa wakiimba yes. pasta anaongeza anaongoza wimbo pale mm. eh na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao nao watapata kicheko na furaha eh huzuni na kuugua zitakimbia kwa Yesu raha sio raha hapa mkuyuni raha sio raha nikaambia wale wa ndugu kwamba hapa utapata kicheko hata leo hapa utapata kicheko usio kijua amen ukipata kicheko yani kimedondoka ndani yako ti chochote ki, iwe unaumwa chochote unajua kuumwa chochote kitakukimbia chenyewe amen yule kijana kule nyuma kule akacheka akafiatuka mgongo akasimama watu kule nyuma wakapiga kelele wanalia wanashangaa hey, what is happening here Hii sasa tashanga kule mbona kuna vurugu vurugu akatoka mbio akaja hapa akasimama shule nzima ika scream nikamwambia Tony mzigo umeondoka nao mzigo umeondoka nao sio tu ukiwakusanya kumbe umewakusanya na Mungu kaja kufanya show Kumbuka nilimwambia akiwafaulu mtihani atakuwa nani? Tumishi wa Mungu. Kwa hiyo utumishi hatujabahatisha. Wakati anaanza kanisa kule Morogoro, nitakwambia kitu tutafanya kitu hapo kwenye huo mstari. Wakati anaanza kanisa kule Morogoro, tulikesha usiku. Kwanza tulianza maombi. Kii tunaenda tunaomba lisali moja. Natoka baada ya saa naenda Morogoro, nashikana mkono shado gado baga baga gato kwa kikundi cha watu fulani. Ila mimi nashika mkono yetu naomba naomba na wiki wanawa wiki jao sama tatu mfululizo kinofuata sita tukafika 12 tulifika 12 nikaambia nenda sasa hivi mwanangu tunataka tugonge 24 sisi tuna advance yes. ili tuokupai yes. shote bagusha taka mpaka mpaka yani nani stop masaa 20 yani wewe unalala unaamka maana pasta mwenyewe kwanza alalagi usiku. Kasha zoea kutokulala sasa tutaenda kuchaji. Okay na pasta Chris yale alalali siku tatu wale. Ndio maana akifika healing school tu watu wanasimama peke yao. Kina Kolola alikuwa akiingia mjini anaenda kujificha milimani siku saba huko. Tatizo wa kuwa anaenda na watu. Kwa hiyo ameondoka wazee kama wale tena hamna. Kisasa kipya tunainuka. Acha kudanganywa na hizi. There is no Akura there is no software in ministry everything is hardware. Yes. Hakuna vitu vilaini. Kwa hiyo mtu pastor anapokuambia tukaze kuanzia kesho kaza kila mtu kwa ngazi yake. Tumeenda pale tuna kwenye eneo lile ambalo kanisa inataka kuanza tunaomba 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 usiku kucha tunaomba tunaomba mvua ikaja ikatuzunguka hivi. Ikatuzunguka hivi. Nikamwambia mwanangu shughuli shughuli. Kwa hiyo yule mtu yule akutokea from no where Stories iko nyingi Mwaka mmoja aliniita akaniambia babu Mungu ameniambia nikubariki Nimeipa maisha Nimesogea sogea ingawa sijafika Sasa Mungu ameniambia nitafute kitu cha thamani nilicho nacho Nikupe Sasa mimi kiangalia vitu vya thamani nilivyo navyo 
na hichi kigari changu kupremium hapa unaona kikikufa hichi labda moyo ta nikamwambia ukinipa hicho unapoteza chana nacho ah! alini mind akaingia chumba na akamwambia mke wake babu kaka tagali lako mke wake akamwambia wewe ujui yule mama naye ana mahesabu simone kama hayupo yupo my dear nambia basta sikiliza mimi nakuwa advice kuna eneo lako moja kule ile shoto lile ule usipewa na babako lile alipewa huyu katika familia nzima huyu alipewa eneo peke yake lina nyumba iko juu ya renta ile nyumba imejengwa according to him miaka 14 pale so jua wazee wetu umelipa gharama sana kutupeleka shule nini nini lakini is the only thing in a family cha thamani kesho kesikia hicho kitu kimepotea sidhani kama doctor anakuelewa ngakaambia hiyo weka kiwanja kina siku ya mita 3300 na akabeba faili ile akaja akapiga magoti akamrudisha Mungu kikatai umenimaliza tabidi tena nipa humo hiki tena nianze kwenda kwa Mungu nimuulize maswali na nini nikamwambia kana hiyo nini ardhi nikamwambia ndo maneno kachukua faili nikamwambia lete roho ya sije kesho ikawa story hapo lete roho ya kaleta roho ya pale na nini makaratasi karatasi ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 9 nikakaa na kile kiwanja mwaka huu nikakiuza milioni 30 nimehubiria vijana wengi nimewafundisha injili hawa vijana vijana wa janja janja wote unaojua mjini hawa they are coming from my class yani wamekaa chini wanasikiliza wengi 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 naweza kutaja majina yao lakini hapa soma alipaki No one came back to me like this boy. Aja nitambulisha sana hapa kwa sababu nilishamkataza usiniseme seme mbele za watu. Sitaki usinitaje taje. Kwanza leo hapa ameniangalia mara nne nikama ananiambia niseme seme. Lakini huyu mtu huyu ni mtu. Aja toka from Kile kicheko nilichokwambia kile siku moja nilipigiwa simu na mtu mtwara na umwa HIV na nieleza eleza kwa sababu tuko tunaenda gendaga huko kwa hiyo tupaondoka huko akanitafuta alikuwa anafanya biashara nikamwambia ukiongea na mimi kwenye simu ukicheka tu kapime kaongea na mimi akajikuta anacheka akaanguka huko aliko simu kule na yeye huko kapona HIV Hivyo ni aina ya vitu vitakavyotokea mwaka huu. Amen. Mwaka jana nilisimama mpaka tunamaliza maombi kama hivi nikakwambia nasikia pu 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 sio ngapi wanakumbuka. Nikamwambia mwaka 2023 vitu vimekuwa vinatokea kama popcorn. Pu 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 pu. pu. Can you imagine tulianza kwenda uwanjani kama tunacheza vinga siku ya kwanza pastor anakumbuka siku ya kwanza tulikaza mvuli tupiga ikashusha vyuma. Kambia pastor tuondoke hapa. Mungu neema ya Mungu ikatusaidia lakini can you imagine kutoka idadi ya wale watu siku ya kwanza pasta ananiambia mwaka mpya tulikuwa tu 17 mwaka huu God will multiply our congregation to Mark my words Mark my Kwa pasta anza kufanya mipango uwanja uhuru na tuusuli Yafra pale tena haiwezi kutoa kumoja tu. Kwa hiyo mimi nataka pasta aje aimbe. Simesema tutaimba. Tutapata nini? Hapo kuna vitu vitafanya nini? Vitatukimbia. Sasa pasta anapenda sana mambo ya protocol. Pasta atakuwa naimba, alafu Peter atakuwa anamfuatisha nyuma pale kidogo. Peter, Peter si yupo nimemuona atakuwa anamfuatisha pasta nyuma pale. Lakini this is season, new season. Pasta unajua clip nyingi sana ziko TikTok nini nini. Pasta sasa hivi utabidi wale jamaa wale kodi kodi wanamvizia pasta akiwa anaimba. Tukatie vile vinyimbo vya. Atakuwa naimba mara nyingi nyingi. Mwaka huu pasta ataimba sana. Oh, yes. Utasangani nilikuwa nasikiliza kawimbo ka pasta nimepona kansa nasema haleluya
Nikao sikiliza kawimbo ka pasta kuna kitu kimenikimbia haleluya Amen Kama kuna kitu cha Mungu kinaweza kukimbiza hicho hicho kitu kinaweza kuvuta vitu fulani Kinaweza kuvuta vitu Sasa mwingine niko na aimba na nina nina nini gafu ngapata wazo la mtaji yeye ni kwa sijelewe ile gafu la Mungu Yes Power Amen Nguvu ya Mungu ya kufukuza nguvu ya Mungu ya kuvuta. Amen. Ungapa unanielewa? Kwa hiyo mwaka huu ndaia to advance to occupy. Mwaka huu, huu mwaka huu tuliofanyia kazi siku 12 na tutaendelea nao. Kutoka ile 16 mstari wa 14. Inasema Mungu atasababisha mvua ya mikate. Sema mvua. Mvua. Mikate inauzwa iuzwi. Inauzwa. Mwaka huu mvua ya hela. Amen. Pasta pale anapotoka pale na talanta nini 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 si ndoa imetokea pale kwenye kupai pale wale watu mvua ilionyeshea wale walikuwa watumwa ghafla na miji mvua ya hela mimi mwanzo kuna sikia mvua nasikia mvua nasikia mvua ya mikate mvua ya mikate mwaka jana vitu vilikuwa vinatokea kama popcorn pu 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 mwaka huu mvua inanyesha amen kama utapata ila mwaka huu kuna hatari unaweza usipate tena na uponyaji ni chakula cha watoto kwa hiyo kutakuwa natokea matendo makuu ya Mungu kama vile <laughs> mvua ya miujiza mvua ya uponyaji pasta anaimba mvua inanyesha nasema pasta anaimba mvua inanyesha Amen. Nasema pasta anaimba mvua inanyesha. Amen. Huu mwaka huu bwana. Kama mtu tu tuliimba, tukaimba kicheko pale kikajiseti, mtu akanyoka mgongo. Kuna kinachoshindikana hapa? Pasta ataimba leo. Ulikuja na ugonjwa usiotibika. Tulia nisikize vizuri. Umekuja hapa na ugonjwa? So mambo ya kutengeneza tengeneza ah una kitu chako akielezeki After this service go and check Oh yes Basta <laughs> njoo bwana tuimbe kidogo bwana Na kuinua na kuinua na kuinua kambe Eh Yesu Kristo na kuinua kambe Baba na kuinua na kuinua na kuinua kambe Na kuinua na kuinua come on Aye aye eh Yesu Kristo na kuinua Oh, na kuinua, na kuinua, Yesu. Kuinua kambe. Aye, Yesu Christo, na kuinua kambe. Baba, na kuinua, na kuinua. Tadi batele katalaba. Aye, Yesu Christo, na kuinua kambe. Baba, na kuinua mokozi wangu. Na kuinua kambe. Kukimbilia Na mini naeleze ya utukufu wako 
moja kwenye Biblia adui za Israeli walikuwa wamepiga kambi mahali alafu Israeli wakawa mahali fulani wakapata neno la kirabii la kupiga kelele walipiga kelele adui zao wakajiuliza kuna nini kwenye kambi ya Waibrani kelele yako tulioipiga kwa imani Sante yes. Sante yes. Naomba uke, ukae. Sante yes. Sante rob takatifu. Sante rob takatifu. Sante rob takatifu. Sante rob takatifu. Mungu akupe neema utulie. Mungu akupe neema utulie. Katika uwepo wa Mungu tutazungumza muda mdogo tu. Pastor atakuja kumalizia akupe raha. Mimi nazungumza ili nihalalishe nimekuja na chupa yangu ile bana. Nataka nimwagie huyu jamaa mafuta. Na baada ya yale mafuta yale wale watu wanaomvia kidhi yake wale wale wanaofanya nini kuna mtu mmoja walimtania Elisha wakijua ni yule wa zamani anaupa 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 kani yale alitakazaliwa na upara dubu walitoka kuziko julikana kwa hiyo wale wanaoendelea kudhia kidhi yake kama ujadhi yake Malizia kudhi yake. Nikishuka hapa nikiwa nimemwagia ule mzigo. Dubu watatoka usiko julikana. Kwa hiyo basa mwaka huu una pressure. Adui zako, adui wa Mungu alafu adui zangu mimi. Nimekuja kununua adui zako leo. Yes. Kule Nigeria kwenye kabila moja ya Yoruba wana usemi wao. Ukitaka kumjua mganga kama na nguvu mguse mwanaye Mguse nani? Kwa hiyo kuanzia leo adui za yule ndugu ni adui zangu Sio tu kiroho Kuna wengine wakijifanya wanaandika andika ovyo kwenye mtandao tutawanyakua Ngoja This year no 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 Pastor nataka angaike na neno la Mungu. Tutawanyakua, tutawaweka mahali wanakostahili. <laughs> Wakwenda mahakamani tutapeleka smart lawyers wajue thamani yetu. Yes. Wakuaweka selo tutawaweka. Yes. Thank you Jinga sis. Mwaka huu maneno machache kazi ndikishuka ili watoto wetu wakute ukurasa mwingine umeshafunguka kubaki tunakimizana kimizana vitu vya mbili not now not now kwa hiyo nataka kimsingi ili neno lilikuwa na mchungaji peke yake sasa yeye kaniambia kwamba ngoja niweke hapa hapa kishaweka hapa na mwagia mafuta yeye anatoka huko mafichoni huko katika roho kwenye mitao huko aje akushukie wewe 
Very interesting. Pastor Mchokozi. Mchokozi sana u pastor. Hallelujah. Amen. Siku nyingine ndo kuadisia story zingine. Leo hizo ngoja niende kwenye neno. Na story nyingi pastor Mchokozi sana. Ila nampenda huyu mtu wa Mungu. He's my boy. Sasa sana. Nikiishi nikija kuwa babu. Sasa hivi wananiita babu lakini si babu, nikija kuwa babu. Huyu lazima nimpe urithi. Yaani wakati naga hiyo urithi watoto wangu la huyu lazima nimpe. Amen urithi. Hii asset kwenye nchi yetu. I tell you, hii asset. Hii asset ya Mungu katika nchi yetu. Ah. Pastor ametuambia mwaka huu ni mwaka kufanya nini? Kwa advance eh? Yes. Ukisha advance? Sasa kuna mtu mmoja kwenye kitabu cha Hagai anaitwa Zeru Babeli. Zeru Babeli alikuwa liwali kama mkuu mkoa fulani hivi governor. Kisoma ile sura ya kwanza kuna habari jinsi taifa lezo ilikuwa liko kwenye changamoto nyingi sana za kiuchumi pale kwenye sekta mbalimbali wakati yeye ni governor na Mungu alipokuwa anataka kuajilia Israeli alianza kumjilia yeye kwanza Zerubabeli Alipomjilia Zerubabeli akiwa governor Biblia inatuambia cheche naomba tusomee ile Hagai moja, nne akaamsha roho ya Zerubabeli. Mhm. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli. Mhm. Mwana wa Sheatiel, mwali wa Yuda, roho ya Yoshua, mwana wa Yosadaka. Mhm. Wali mkuu na roho zao mabati ya watu. Unaona Mungu hapo akamwamsha kwanza governor, afa kaenda akaingia chechi akaamsha makuhani afa kaamsha mabaki mabaki ni taifa la Israeli ilikuwa limechanganyanganya lakini kuna watu wachache walikuwa wana wamebakia katika laini ya Mungu wanafuatilia vitu vya Mungu yes. kila mtu ambaye amefunga hapa katika hizi siku 12 we ni mmoja wapo ya mabaki katika nchi yetu wako watu wachache sana wako watu wachache sana wako serious na mambo ya Mungu kwa kuna uamsho unawafataga watu mbegu kwenye kundi la viongozi unakuta Pastor Shahidi tumetafuta na viongozi sana saa hizi na kuelekea kwenye uchaguzi kuna wengi sana wasipotuona wana hali mbaya kwa sababu safari hatukubali anayekula nyama za watu na kunywa damu za watu achukui chochote yes unanielewa hatuombi hatuchezi hapo Tunavoomba hivi atuchezi. Kwa hiyo Mungu alipomjilia Zerubabeli mimi nikaanza kutafuta. Eh, anasema alivuamsha roho, kuamsha roho ndo kufanyaje sasa? Kuamsha roho ndo kufanyaje? Nenda Zakaria sura ya 4. Zakaria sura ya 4. Ya 4. Anza msero wa kwanza mpaka tarehe 12 inatosha. Mpaka umkute Zerubabeli. Yes. Zakaria sura ya kwanza mstari wa 4. Ah, wa kwanza hadi sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Ehe. Na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili. Mimi malaika amenitokea. Yes. Kabisa nakwambia. Mwaka unaisha nilikuwa mahali. Mimi huwa namsikia Mungu. Pasta anajua mimi sibatishagi. Mimi my friend namsikia Mungu. Kabisa? Nikikwambia nimemmsikia Mungu, sisemagi mara nyingi kama nimemmsikia Mungu. Ila nikimsikia nimemmsikia. Na huwa naona Roho yangu ina uwezo wa kuona kitu nikaelewa nimeona na nikakifuatilia kwenye maandiko kikawa. Niliona ndio mwaka mmoja huu mvua ya hela itanyesha. Niliona mimi mimi tangu pasta alivonipaga milioni 30 huwa naandikaga financial statement zangu mwaka kwa mwaka mapato yangu. Kati na pamba na mambana hivi mwaka unaisha hivi niliona maandishi hesabu mbele yangu kuhusu mapato yangu. Nikamwambia Mungu ni nini? Nakamba nimesaini Mwaka huu tarehe kumi. Mungu ana ile hesabu niloiona Mungu amezidisha mapato yangu mwaka jana mwaka huu atanzidisha mara hizi tarehe moja mwezi wa kumi. mapato yote ya mwaka mzima Mungu alinipa siku hii 
Kwa hiyo kabla tusema la mbili tu kazi amemaliza. <laughs> Na yale maombi pasta mimi kunafuatilia. Sikuna kanya mtu. Unioni hapa lakini mimi maombi huwa nafuatilia. Roho yake, roho yangu. Anapokula pasta na mimi nakula abuabu. Nampeleka yeye anakula saa nyingine na mimi naambia na yeye nipeleke peleke. Uwezi kuzaa mtoto wewe kila siku wewe ndo unajipia. Siku nyingine mwanao naye anakuwa anajipia. Unazaa new version. Acha kuzaa za visakala sakala vile wiki. Ndio unampa neema yako na yeye anakurudishia neema. Unaza mtoto anaeleweki anatoka kushoto anaenda kule sio wewe. Nasema watoto wako watakuwa bora mara kumi kuliko wewe. Amen. Nasema watoto wako watakuwa bora mara kumi kuliko wewe. Amen. Kwa hiyo roho yangu inamfuata inamfuatiliage pasta. Na kuna wakati ananikaba kuli kweli. Tarehe 28 alinikaba. Naambia mzee sikiliza naenda kule kwa wale jamaa wanaitwa partners wamo humo hapo washakimbia mzee twende basi nikamwambia mimi nimekata tiketi nataka nikajifiche mahali niombe nishakata tiketi changu niende Rwanda pale nitafute poli msituni nikaombe wewe tena unanitisha mzigo huu ah. nasema kile sasa uibiwe ashakuwa pasta pasta wa taifa wewe mwanangu sasa unagawiwa jukumu na pasta afu unakimbia kweli nikaingia chimbo nikapiga masaa tisa. nafanya umweke ya pasta pasta baada ya bwana nimebadilisha bwana weka mavipi nimeshagundua lukiza watu naenda hata tuache maombi toko tunadharau maombi tushajua alipototoa mzee wewe nataka kazi nikabeba sitaongeongea kidogo na nina nini ningeongea pale kuna mtiani hapa kufanya akaniambia mambo ya mtiani si mambo yetu ye mjanja Alivona mimi nimeenda kwa kaza na akakimbia sauzi akaenda kwa ficha. <laughs> Huyu jamaa anapenda 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 kuomba. Akaenda akajificha naye. Mimi na kaza kule naye. Ala kaza. Ndugu ataenda mbali. Amen. Anajua kuchukua kitu cha Mungu kukimaanishia. Hivyo unaweza kuchukua tiketi yako ya ndege sababu hata hesabu zenyewe ndio zinakuwa nyingi nyingi. Si unajua kuna kati hesabu zinakuwa nyingi nyingi. Sisi hatuishiwi lakini kuna kati hesabu zinakuwa nyingi. Unasema eti uende mahali tu uombe. He, mwaka huu. Wakina Zerubabeli. Wakina Zerubabeli. Uamsho wa maombi, uamsho wa neno la Mungu, uamsho wa matendo makuu ya Mungu, uamsho wa hela. Amen. Kuna uamsho aina saba unatokea bando moja. Amen. Wewe ni kuambia mtumishi wa Mungu mwaka huu tutaokupai by force by power Zerubabeli ukisoma hapo kwenye Zakaria Koja tusome mtumishi wa Mungu ni kuambia kitu kilichotokea Kinatokea leo kwa mtumishi wa Mungu alafu kitatoka kwa mtumishi wa Mungu kitakuja kwako Amen Soma mtumishi wa Mungu. Zakaria sura ya 4 mstari wa kwanza. Na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili. Akaniamsha kama mtu aamshwavyo katika usingizi wake. Uh-huh. Akaniuliza, "Unaona nini?" Nikasema, "Nimeona na tazama kinara cha taa cha dhahabu tupu." Uwezi ukawa unaomba tu alafu uone. Mwambie Mungu nifungue macho. <laughs> si unanielewa? Maombi kitu kimoja hapo unachofanya unakuwa unatazama una mtazamo sio kuona picha picha tu mtazamo unaoendana na neno la Mungu mtazamo yes ehe natazama kinara cha taa cha dhahabu tupu uh-huh. nacho kinabakuli juu yake uh-huh. na taa zake saba juu yake taa saba ehe uh-huh. tena iko mirija saba ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake ehe uh-huh. Na mizaituni miwili karibu yake uh-huh. mmoja upande wa kuume uh-huh. kwa lile bakuli uh-huh. na mmoja upande wa wake wa, wa kushoto uh-huh. nami nikajibu nikamwambia yule malaika aliyesema nami uh-huh. nikasema e bwana wangu mm. vitu hivi ni nini mm. ndipo malaika aliyesema nami akajibu akaniambia mm. ujui vitu hivi ni nini mm. nikasema la bwana wangu mm. akanijibu akaniambia akisema mm. hili ndilo neno la bwana kwa Zerubabeli leta maneno 
Hilo ndio neno la Bwana kwako wewe ulioko mkuyuni wewe. Amen. Na wewe unatufuatilia kwenye mtandao. Hili ndio neno la Bwana. Eh? Akanijibu akaniambia akisema mm. hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Mm. Kusema si kwa uwezo mm -hmm. wala si kwa nguvu mm -hmm. bali ni kwa roho yangu mm -hmm. asema Bwana wa majeshi. Mm -hmm. Nani wewe e mlima mkubwa mm -hmm. mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare. Unaona maneno haya? Vitu ambavyo vimekuwa mlima sio vukika. Yes. Roho wa Mungu anakuja kufanya kitu kwenye roho yako. Amen. Unajua Israel walikuwa naenda kwa sababu ya ule uwepo wa Mungu. Walikuwa wakifika kwenye milima. Biblia inasema milima inaruka ruka. Can you imagine mlima Kilimanjaro unaruka kutoka kwenye mizizi yake, unakupisha upite. This year. Amen. I say this year. Amen. Noiseless breakthrough. Yes. Mlima unakupisha njia. Amen. Bahari Biblia inasema bahari. Hiyo Zaburia Mia moja kuminane, bahari. Ilikuwa inarudi nyuma. Ta saba. Yemi sema ta. ta. Sema ta yangu imewaka. Full light. Hasa hizo ta saba ni nini? Ufunuo. Ufunuo. Sura ya kwanza. Ufunuo sura ya kwanza, kwanza ya mstari wa kwanza. Aha. Minataka usume mstari wa netu. Mini mekuja kukuwa shiata. Amen. Chako utakipiga tochi ya kutoka mbinguli. Amen. Unajua kule melelani, kule bini mpanda mlima kilimanjano na pasta marakadhatu. Kipanda usiku, tunavaa tochi hapa. Kipanda usiku, mlimani. Unakuna ona vitochi tu kule chini, kule watu, tochi tu ziwe pangana hivi. Kumalizia kwenye 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 kilele. Waleza kuna azina zila fichwa giza ni sumu waka u. Uta, tayako itapigia full light. Amen. Nasema full light. Yes. Kama mungu anataka watu F30 kwenye uwanja wa uuru pasta, tayako itapigia full light. Amen. Kila kinachotakiwa kifanyike ili mungu wafanya na chotaka kufanya tayako itapigia full light. Amen. Sio lazima giza liundoke kote. Wala unakuwa kama wale wanyama wanaona usiku. Giza lipo lakini usiku unawinda mawindo yako na yapata. So mem tumisho mungu. Unua Yohana sula wa kwanza mstari wa nene. Amen. Yohana kwa yale makanisa saba ya lioko asia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa keye ya lioko na lioko wako na atakayekuja. Na zitokazo kwa roho saba wa lioko mbele ya kitichake jaemi. Ukitaka kukupai manake mungu wala kupa throne. Tabia tabia za kitumbwa tumwa zile magonjo wana kutumikisha tumikisha vitu wana kutumikisha tumikisha. Kuna kitu kinatoka kwenye kiticha enzi cha mungu. Roho saba za Mungu. Yes. Hizi roho saba za Mungu zikifanya kazi kwa mtu, neema inazidishwa. Kenda kwenye kwa Korinto kule hatutasoma. Korinto wa pili sura ya nane, anasema Mungu anaweza kukupa neema ya kila namna. Kumbe kila taa moja papo ikiwaka neema imeachiliwa. Yes. Alafu anasema ukishakuwa na neema za kila namna, yani manake una multiplied Many sided complicated grace. Yes. Many sided complicated grace. Has he rezeki? Paulo anasema kwenye kile kitabu cha wakorito anasema exceeding grace. Hatuwezi hata kukisifu hicho kipawa cha neema kwa sababu ni many sided complicated. Inatoka kwa. Ta, roo moja iki achiria kitu roo ya mungu moja inawasha ta moja. Haina fulani ya neema zimejaa huko. Taya pili haina fulani ya neema zimejaa huko. Taya tatu haina fulani ya neema zimejaa huko. Taya nne. Ndio maana pastor Tony huwezi kumuelezea. Unamwona kama vile anazuga tauni. Bwana we. <laughs> Na bado hajasema. Nasema bado hajasema. Hatujaona mzigo bado. Leo roho saba zinamwagika tena. Zipo? Roo saba za mungu zipo ndani Lakini tunataka ziwashe full light Yes 
kudeliva kitu ambacho Mungu amesema atakifanya mwaka huu tazi wake full light. Mimi nimekuja kuwa shetani mwanangu hapa. Mimi sija kuhubiri, mimi nimekuja kuwa shetani. Nikiondoka imewaka. Full light mwanangu. Yes. Many sided complicated grace. Anasema hiyo hiyo riziki za kila namna unakuwa na riziki za kila namna siku zote. Yes. Riziki mafungu saba Roho ziko saba Sifanye mchezo. Mabando bando saba Pasta na mzigo wake vitu saba ndio nakumwambia chemba. Hii hapa hii yaote. Mafungu fungu bando bando mzigo bando bando. <laughs> Mwambie mwanzo naondoka na mzigo wangu mabando bando ya mzigo. Hiyo inaitwa bando kitita, bando kitita, bando kitita. <laughs> Many sided complicated grace kutoka kwenye kiti cha nini? Cha enzi. Unashangaa ulikuwa mtumwa pale unafanyisha fanyisha kazi za mtu la nini na nini? Taiki waka mwanangu. Bosi mwenyewe anajua huyu bosi mwingine. Anajua huyu bosi mwingine huyu. Anajua huyu kabaila mwingine, mwekezaji mwingine huyu. Yes. Anaanza kujipendekeza bosi. <laughs> Alaambia chukua talanta kazalishe mwanangu. Yes. Nisha ukabatia mji huu mji bosi, bosi, mabosi wa kibongo bongo walivyokuwa namna gani? Tai kiwaka bro. Achana na Mungu. Mungu sio masawa ila anajua hela. Unaonekana namna gani namna gani namna tai kiwaka ni noma. Wewe mwenyewe unajishangaa jirani yako anakushangaa mkeo anakushangaa kama unaye kama una boyfriend anakushangaa kuna wengine wanakimbia kwa sababu inatisha tai kiwaka. Many sided complicated grace. Many sided. Kila mahali pande zote mambo yanayotokea kwenye maisha ukiona mambo yanayotokea kwako yanaelezeka bado. Neema ijaingia kazini. Neema ni uwezo ka, ni kuweza vitu ambavyo mwanadamu hawezi kwa gharama alizolipa Mungu. Yes. Kama unaendesha gari linafanana na poketi yako bado neema. Yaani kuweza mambo ambayo <laughs> kibinadamu watu wakiangalia huko umewezaje kwa watoto? Umewezaje utumishi? Umewezaje hichi? Unaambia tai imewaka. Kutoka kwenye kiti cha enzi. Roho ya kwanza ya Mungu imeachia taa. Neema imemwagika. Many sided complicated with grace. Hey. Bwana we, sasa mimi hapa nataka nimwachie pasta, lakini ngoja nifike mahali ili nipate uhalali wa kumwagia lile chupa pale. Hizo roho hizo ziwasheta kwa pasta. Yes. Pasta tangulie mbele. Na zitu mfati. Amen. Au utaji utakumfahamu. Amen. Ufunuo sura ya tatu. Usari wa kwanza. Nafatiria hizo roho saba za Mungu ta. Kule amesema kuna neema inatoka. Hiyo neema nimekuambia kwenye Wakorinto wa pili sura nane ukisoma pale kwanza msari wa saba hadi wa kumi. anasema Mungu anaweza kuapa neema za kila namna ili muone riziki za kila namna kila siku si Mungu anataja hapa Jumatatu Jumanne kwa jamaombi sio Januari eh kila siku na program tumei program tumei program siku wiki mwezi tuna program hapo tunatafuta zile neema bila nisema zile neema zinatusaidia ni kama vile tumeenda katika ulimwengu wa roho mahitaji yaliyoko mbele unaenda kwenye kiti cha neema Kupokea nini neema na rehema ya kutusaidia wakati wa nini wa mahitaji yaliyoko kwenye hizo siku kwenye hizo wiki kwenye hiyo miezi yes. Unanielewa eh Amen Mungu anakupa bando kitita ikifika wakati ile bando kitito unafungua unachukua neema unatumia kutoka store yako Yes Ndio maana asiomba na umi, anapoteza Huna mzigo store itafika wakati unatakiwa uwe na kitu cha kuwezeshwa na Mungu kwenye mazingira ambayo kibinadamu hayawezekani Kusipuzie maombi, usipuzie kutoa sadaka, usipuzie neno la Mungu, usipuzie vitu vya madhabahu, usipuzie. Taya 
yako itawaka. Amen. Nasema taa yako ya kwanza inawaka. Amen. Taa yako ya pili itawaka. Amen. Taa yako ya tatu itawaka. Amen. Pasta atakuja kukwambia baadaye polepole hizo taa taa gani? Lakini mimi nakwambia tu ziko taa kutoka kwenye roho wa Mungu. Huyu huyu roho mtakatifu kuna maeneo saba. Yes. Soma mtumishi wa Mungu. Funua Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Mhm. Na kwa malaika wa kanisa liloko Saldi andika haya mm. ndio anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu mm-hmm. na zile nyota saba my na... friend kuna wasoma nyota wataisoma namba mwaka huu yes taya kwanza nyota moja yes taya pili nyota ya pili yes taya tatu nyota ya tatu yes taya nne nyota ya nne yes taya tano nyota tano Yes. Watu wamezoea vitu nyota tano nyota tano kipiski nyota tano siju wapi nyota tano safari hii sisi wa mkoyoni. Yes. Watu wa nyota saba. Pasta naelewa zaidi kwa sababu tulikuwa tunafuatilia hata wale partners wale. Tulikuwa tunasoma maandiko fulani kusikuwekeza kwa ufalme tulishia nyota tano. Bro, nimekuja kwa advance. Nyota saba. Oh yes. Nyota saba. Ah, sijui nini nyinyi nyota sijui naambia ninazo saba. Na nyota ngapi? Saba. Nifate mimi upate maisha kama anavyomfuata Yesu. Watakufuata wewe. Watu watashika pindo la vazi lako na sasa unaenda kusali wapi? Yes. mwanangu Zerubabel alipewa nyota. Unataka ubunge njoto kupe nyota. Oh yes. Vinginevyo mwanangu ngome itakuwa ngumu. Na mwaka huu wale wajifanya tu vya uchawi tunawapiga giza. <laughs> Tutawakazia. Pasta anaposema eti kuna watu watakufuka mwaka mzima. Ah mimi nimeshaanza. Mimi siri. Mpaka uchaguzi wa 2025 mimi siri. Mimi siri. Pasa mwenyewe anasema hivyo mwenyewe alagi. Pasa alagi yule, yule alalagi? Ali. Pasa ukiwa naye ukiona kula chakula hivi akikiona ana hisi eti kile ndio chakula kizuri eti naye anajaribu kula. <laughs> alagi. Ukimwona hapo unaweza kufikia na cheza cheza namna hii unamchukulia poa. Hamna kuna vitu tunafanya silini. Nyota ngapi? Saba. Nyota moja, iziki fungu moja. Nyota pili, iziki fungu la pili. Nyota tatu. Kama kawaida. Sasa wewe mtu akubanie kweli mafungo yote saba ataweza? Wanaweza au hawezi? kwa maombi ya design hii kwa pasta wa aina hii alafu na mimi babu nimejificha nyuma ya keyboard wa raha kwa hiyo kumbe roho wa Mungu na unajua nyota Yesu mwenyewe anaitwa nyota njema ya asubuhi ehe uzao wa Ibrahim ni nyota za mbinguni sisi ni watu wa juu tu. Na kila mtu ana nafasi yake kama vile ambavyo nyota zina nafasi yake. Sisi kila mtu ana nafasi yake. Kila mtu ana nafasi yake katika Mungu. Kila mtu ana nafasi yake. Lakini kuna nguvu ya Mungu ya kumuinua mtu hata kama ni mtumwa, hata kama ana mtu wa kumpa chakula, anaokota jalalani. Kuna nguvu ya Mungu ya roho wa Mungu. Inaingiza kitu cha mngao wa utukufu. Biblia inasema kuna fahari tofauti kutoka nyota moja na nyota nyingine. Fahari ndio ngazi ya juu ya utajiri katika ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu unaanza na kipato, ukitoka kipato unakuja na akiba, ukitoka akiba unakuja hazina, ukitoka hazina inakuja fahari. Fahari walikuwa wanapewa wafalme, ndio Suleman anaambia nimekupa fahari. Sadaka alizotoa pasta huyu tena uwezo kumpa kipato huko ashavuka. Uwezo kumpa siju ya nini vya akiba akiba yana kusanyaga vya akiba vyote tia kwenye injili huko ashavuka. Hazina kashavuka. 
Mimi nishakula hela yake huyu. Kwa hiyo sadaka najua anatoaga huyu. Saizi ngoma fahari ya kifalme. Lazima nyota ziwake, nyota. Yes. Inavuta. Dhabu ilitoka huko mashariki ya mbali wameiona nyota ya Yesu Kristo wakaifata mpaka alipo katoto. Yesu mwenyewe alikuwa hajakuwa alikuwa bado chali. Yaani Yesu bado chali noma anaita hela. Yesu akiwa bado chali sasa akakuwa akafa kuonyesha kama yeye mwanaume lijali akaishinda mauti kabuli likaachia na kutoka peke yake walitoka na watu waliokufa zamani waliokuwa na matumaini katika imani ya Mungu wao katika Kristo Yesu katika katika Israeli wakatoka kwenye makaburi Yesu aku, aku, he, alikufa kadhi akiwa kama mnyonge kavuliwa na nguo na kila kitu lakini alitoka mbabe yes. alitoka kibabe mwaka huu utatokeza kibabe amen nakwambia Yesu mtoto nyota imewaka wakaleta dhahabu kutoka mbali Unajua maana ya dhahabu dola imekuwa na nguvu duniani wakati wanatengeneza IMF na World Bank wakati wanatengeneza mifumo ya fedha duniani u, wanasema Marekani ndio ilikuwa na dola nyingi kwa hiyo ukiona kwenye Biblia dola inawakilisha fedha ya kigeni mwaka huu utashika dola mwanangu Amen Nasema mwaka huu utashika dola mwanangu Amen Nasema mwaka huu utashika euro mwanangu Amen Mwaka huu utashika sterling pound mwanangu Amen Zero babeli alipoashiwa taa kapata nyota saba ukifika sura ya tatu badala ya kuwa governor akawa mfalume kwa kupindua Mungu alipindua akamweka mwaka huu Mungu atafanya mapinduzi taa yako inawaka nyota ya Kristo Yesu inawaka kama wao wanatumia lugha ya nyota basi na sisi tunazo roho za Mungu. Yes. Nyota saba za Mungu. Amen. Mapinduzi yanatokea. Wangapi hapa kwenye ofisi wanazofanya kazi wamekuwa kikaimu lakini nafasi za kurugenzi 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 nafasi za juu juu sio na kaimu ndogo ndogo nataka zile kubwa kubwa. Sikwambii wapi wenye shea hivi wengine wasikuone sio hapa bomba era kama ulikuwa hapo ulikuwa na kaimu nafasi na unaitamani mwanangu unaondoka na nyota amen chukua mzigo wako nasema chukua mzigo wako amen wale wanaosoma nyota sio na tabia kuwanyanganya watu vitu kama uko hapa uliibiwa mwaka mwaka huu ulioisha huu ulipoteza vitu au uliibiwa i tell you mwaka huu vile ulivyopoteza tunamkamata aliyekuibia yes anarudisha mara saba amen na mshirika wangu mmoja alienda kuchange hela kwenye bureau di change aweke kwenye capital currency akazulumiwa tu 600 tu 600 tu akazulumiwa kwenye biashara ya capital currency mungu akapiga show Mungu aliamisha dola 1016 kutoka kwa yule jambazi sugu. Akaingiza kwenye account ya crypto currency ya yule ndugu ndima. Milioni 30. Kwa hiyo wale wanasoma nyota, sijui nini nini, nini nini wanaita fortune tellers. Fortune tellers. Fortune teller. Unajua fortune maana ni large amount of money like governments. Large amount of money like governments. Large amount of money like governments. Large amount of money like institutions za kimataifa wanajifanya eti wenyewe wanachungulia chungulia namna hii ngoja ni kuonyesha wapumbavu safari hii tunawapiga chini namalizia ni, ni kuonyesha wao wapumbavu wanajifanya wenyewe wanatumia vitu vitu vya kichawi kichawi wanakabata kwa vitu vya maana safari hii vitu vya maana vinakuja kwako amen wewe kaza tu kwenye kutoa sadaka kaza kwenye kuomba kaza kwenye neno la Mungu kaza kuishi maisha matakatifu kaza wewe kaza tu mwanangu nyota itangaa hakuna kukushusha chini na kushusha chini wanaanzia wapi wamshushe Yesu waone Yesu alishuka hadi kaburini katoka wewe wanakushusha mpaka wapi afu ulishafufuka pamoja na Kristo wanakushusha mpaka wapi anikilabo Nimemwambia pasta narudia tena Roma takatifu hapa na nikumbusha. Mtu wa kumuua huyu mtumishi wa Mungu. Tunajua watu wengi wanatafuta tafuta sana mtumishi wa Mungu. 
kabuli lake mwaka huu mwaka ni kabuli la watu 250 kama kora kazana kutaka kutua kabuli lako hilo hapo tushatengeneza kabuli la mtu huyu la watu wangapi fanya mchezo ni na Mungu sio ataanza leo alishawahi kupasua ardhi ye mwenye akanyonga ye mwenye akavika sanda akaweka kwenye jeneza akazika na ili watu wasiwe vielele wa kujifanya wanaenda wana, wana sana kwenye makaburi akapoteza na makaburi yenyewe Mungu anakuzika alafu haujulikani umezikwa wapi Kamulize Musa mpaka leo kaburi yake haijulikani sisi sio watu wa kuchezewa wachezewa town Yes. We run this town. Amen. Habari uwafikie. Tuna shughuli za maana, sio kushughulika shughulika na wajinga wajinga. Ngoja ni kuonyesha wanajifanya wachawi wachawi, sio wana ni fortune tellers wanajifanya fanya nyota 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 tunazo nyota. Wasomee mtumishi hapo. Isaya sura ya 2. Ela ipo mtumishi usiseme ila amna wao waone waone wanakamata sana vitu kiroho halafu wanawaga hiyo watu wao wanaofatafata ushirikina na sisi tutaomba tutashikana tutakamata rohoni tutakumwagia hela hata kama utaki mvua itanyesha mvua inanyesha hata kwa mtu asiyetaka nasema mvua inanyesha hata kwa mtu asiyetaka nasema unatutaka ututaki nasema unatupenda utupendi mvua inanyesha nasema mvua inanyesha Isaya sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza Hili ni neno aliloliona Isaya mwana wa Amos katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na itakuwa katika siku za mwisho mlima mbona nisomea mengi mtumishi utawachosha. Naomba tu mstari wa sita na mimi nafuatilia hela wale wachawi wanazochukua gazile. Huko e, mtumishi huko pole pole. Isaya mm-hmm. sura ya pili mstari wa sita. Huyo e, ndio cheche mpigeni makofi. Hiyo <laughs> mashine ya pasta hiyo. Hapo naona mnampenda siku moja nilikuwa naangalia YouTube pale pasta akamkaribisha cheche na nini mkampigia makofi. Eh wapendeni watumishi wa Mungu. Wapendeni na wanakuwa haya wazuri wale wanakuwa haya wale. Si ndio eh? Pasta na watu wa maana. Si unamwona yeye mwenyewe? Eh hata wewe mwenyewe wa ukweli. <laughs> Unajikubali huyo mtu aliyesema hivyo ana akili. Lazima ujikubali mwenyewe bwana. Kila mtu wa maana. Pasa Tony wa maana na wewe unaemsikiliza unaifuatilia wa maana. Yes. Mpaka mtoto wako mpaka mjukuu wako. Amen. Mwanangu haufi wewe. Amen. Haufi eti wanasema ukifa hautaoza wewe haufi. Amen. Na uozi ukiwa hai haufi. Yes. Lete hela mwanangu. Isaya sura ya pili mstari wa sita maana wewe umewaacha watu wako nyumba ya Israel kwa sababu wamejaa kawaida ya za mashariki mm-hmm. nao ni wapiga ramli kama wafilisti na wapana mikono na wana wa wageni mm-hmm. tena nchi yao imejaa fedha na dhahabu no, 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 no. wala hapana mwisho wa hazina zao mm-hmm. tena nchi yao imejaa farasi wala hapana mwisho wa magari yao hatari tena nchi yani... yao Imeje mejaa sanamu uh-huh. au kusendelee. Yaani Israel waliona Mungu wao kama anachelewa vile. Kama Mungu ana hela. Kama kibili cha malaki wale wakasema kumtumikia Mungu hakuna nini? Faida. Ndio maana tunafundishana sana kumtumikia Mungu kwa vitu material things. Unatoa sadaka zako za kiagano zile, unatoa malimbuko, unatoa zaka, unatoa unatoa nadhiri zako, unatoa shukrani zako, unatoa sadaka zako zile. Israel walishangaa wali wakaona wao Mungu wao kama vile kwenye hela yuko polepole pole sana Wakaacha Mungu wao wakaenda kutafuta Mungu mwingine hiyo hapo wapiga ramli ukisoma Biblia zingine za Kiingereza zinasema fortune tellers wasoma nyota kwa ajili ya kukamata mambo ya hela kwa hiyo hapo Israel ilogwa ajione kwao waona vitu vya maana kwa Mungu wao hawezi kuinuka, kwa Mungu wao hawezi kumiliki, kwa Mungu wao hawezi kuona maendeleo, hawezi kwa hawezi kupiga hatua za maendeleo, hawezi kuwa matajiri, wakaenda kutafuta miungu ya wapiga ramli. Hiyo miungu yaani wao wachawi waliachiwa sana. Inaonekana waombaji kama wa mkuyuni walikuwa hapo. 
walikuwa hajapata uamsho wewe kama unaona watu wanaofanya uchawi uchawi nini wana hela sana kuliko waliokoka waliokoka hawajapata nini wakiamka kama zeru babeli nyota saba roho saba za Mungu nyota saba zikawaka yes. kinatokea kitu Amen. hapa bibi anasema hao wapiga ramli hazina yao wizara fedha inaitwaje hazina wizara ya fedha ya Tanzania inaitwaje hazina ni mahali pana kusanywa vitu vya thamani hazina yao haina mwisho mwaka huu kuna yes. watu watahesabu hela yes. nunua mashine ya kuhesabia hela amen Niliwaambia Morogoro pale kwenye kanisa moja, mtu mmoja alitoa sadaka gari lake. Alafu Mungu akanambia rogali usilichukue, uliache kanisani. Mama mmoja alikuwa Japani. Mtoto wake akafia tumboni. Wakamwambia mtu wake akasema naudi bongo, akanikuta pale kwa basari oba. Yule mama nimehubiri, nimemaliza. Akanifuata kama mtu mcha Mungu. Nataka kutoa milioni 25 na kaa simu ile nika milioni 25. Milioni 25 ndio nini? Au milioni 2 na 500 ongea na professor ndemanisho kuna mmoja kwenda kwa sababu yule alikuwa lecture la sura kwa ongea na professor pastor alikuwa pastor alikuwa anabebea begi kipindi hicho sure wala sio maneno sikuwa naenda na kila mahali na siku hiyo kabla sijaje pale nilipokuwa nimelazwa niliomba usiku mpaka asubuhi maombi jamani ni hatari kama unaomba ukiongozwa na mtu ambaye mitaa kiroho anajua anajua chimbo maombi ni noma Niliomba mimi nilianza kuomba asubuhi nikajikuta nimeomba mpaka asubuhi. Assistant pastor alileka kanisa ananifuata nikamwambia leo Mungu ameniambia kuna mtu atatoa gari lake leo. Asipotoa mimi utumishi naache. Na kweli yule mtu akatoa. Yule mtu atatoa lile gari Mungu akanipa neno nikamwambia wewe utakuwa anabirudi change Morogoro mjini. Nikamwambia Mungu ananiambia utakuwa unaingia CRD B. Benki yako benki gari CRD B. Itabidi wao wanafunga kwanza kukuhudumia mteja huyu. And it happened. Yeah. Tumetoka mbali. Pastor alikuwa anaona hivi kwa macho anamjua huyo mtu anajua hiyo blade change anajua maisha anajua anaelewa kila kitu safari mwanangu nyota yako wao wow, washenzi hawa walikuwa wana hela mpaka wanahesabiki hazina zao hazina mwisho huo mzigo unaama oh yes nasema huo mzigo unaama amen huna yesu una hela Amen. Una Yesu, unaishi matakatifu, unampendeza Mungu, unamtumikia Mungu, utakuwa na hela. Amen. Imani hela ifanye kazi ya Mungu. Wana magari no parking. Wana magari? Hii. Bibi anasema Yadi ya Mungu ina magari 20,000. Sijui kama mwewe kusoma mstari. Yeye anasema magari ya Mungu ni magari 20,000 yameandikwa kwenye Jamani katika magari 20,000 weka moja kweli una. Mwaka huu utaendesha cha kwako. Au checha wasome huo mstari. Kabla sijamwagia ni pasta mzigo. Kuna mtu hapa anasema mimi gari moja sitaki naondoka na yadi. Toka na yadi. Ushaupata wa mstari? Yes. Haya, msikilize sasa magari ya Mungu. Mungu ana migali kibao. So boda boda tuna bajaji hata magari yanayo. <laughs> Emcheka kidogo bwana wewe. Ah. Yaani kuna vitu vinachanganyika natamani kulia natamani kucheka vyote Sasa ieleweki vyote kwa wakati mmoja natamani kulia natamani kucheka Pasta mwaka huu ataimba nyimbo za vicheki yani cha sherehe kila siku Kwetu hakuna msiba Yes Wewe unayesikiliza maneno haya hautazikwa Hautazika mtoto wako Amen. Hautazika mtu wa nyumbani kwako. Amen. Hautazika biashara yako. Amen. Hautazika ndoa yako. Amen. Hautazika mama yako. Amen. Hautazika mama yako. Amen. Hautazika mama yako. Amen. Hautazika baba yako. Amen.
How does he come to a man or quako? Yes. To be shamungu to some. Zaburi has tinanane. Na kuingiza chimbola yadi abo manangu yadi. Kwanani magari ule. Atulipe na ela matangazo. Atari. Mwemi mwaza kwa atari. Tumeleke sholu mwanangu yadi. Mungu na kila kitu. Mina kuambia mungu seo masawa ila anajua nini? Jifaja eti wanapigia lamli wapate ela. Safari lamli zimegoma. Watu nyota zimewaka. Na zi nyota za kwetu sisi nyota za moto. Ukisoma ubadia moja kumina sabadi shina moja. Inasema hivi nyumba ya kobo itakuwa moto. Na miyari ya moto. Alafu nyumba za adui zetu zitakuwa mabuwa makavu. Alafu tutawaka katikati yao. So tu nyota inangaa. Sparks of fire. Hafu tutawateketeza. Ukifika mstari wa ishirini hapa nasema nini? Pastor Tony atamiriki mlima wa negebu. Cheche atamiriki siju wapi. Mimeko maineo maineo. We occupy. Yes. We advance by catching fire. Amen. Then we destroy them. Yes. Wano tegemea uchawi, wano tegemea ramli. Yes. Alavu nafasi zao ni nafasi ya kwako na watoto wako. Amen. Kwe huu moto kwenye madhaba usi udhara huu moto wa maombi huu. Madam gali limewaka. Panda gali la moto. Ila mbinguni usiende kama ilia. Mana ili alipanda gari la moto mwanangu akapata escaping velocity akaenda. Wewe baki hapa hapa kawake katikati ya wana wa Esau adui yes. zako. Teketeza, sema teketea. Teketea. Sema kwa jina la Yesu teketea. Kwa jina Kila mahali ambako natakiwa kwa kupai. Na yuko anayetumia miungu mingine. Teketea kwa moto. Moto wa Kristo Yesu. Moto wa madhabao. Wakati nyota yangu inanga. Ya roho wa ikima. Ya roho wa marifa. Ya roho wa ufahamu. Ya roho wa ushauri. Na roho sote saba za mungu. Nyota ya moto. Ya roho wa mungu. Ya neema ya kila namna. Iteketeze Mta kwa mta Nyumba kwa nyumba Chichi kwa chichi Taifa kwa taifa Tani ya Tanzania Katika Afrika Inchi za Ulaya Amerika Asia Teketea Teketea Kwa moto Kwa Yesu Kristo Kwa hiyo hizi ni nyota saba za moto. Kwa hiyo basa ni kiona mwagia mafuta na liquid fire. Yes. Na unajua moto wa mungu. Neno la mungu ni nini? Moto. Mungu mwenye ndani yetu ni nini? Zakaria mbili nene tano nasema mimi mungu ndani yako nitakuwa ukuta wa moto. Tunalone enu moto. Mungu mwenye moto. Roo mdagatifu ndo anatubatiza. Kubatiza manake ni kuzamisha kitu. Kikitoka, kina sifa kule kiliko zamia. Huyo anatubatiza kwenye nini? Moto. Wewe. Safari ya wachomoki. Na kuambia safari wa wachomoki. Amen. Tuende yadi mwanangu. Zaburi ya 68. Ustari wa 17. Magali ya mungu ni 20 elfu. Inatoshi. Inatoshi. Yadi yo mwanangu, wame mwanangu yadi. Wame mwanangu, tatizo nyota. Wame leo unatoka na kitu full light. Alafu, mwaka mzima unapo msikiliza pasta. Ana recharge. Ana recharge. Tayako iwake mwaka mzima full light. Wakija kwa njia moja. Na weo unataa saba. Yani unaonyesha mali pa kutokea. Wakijifanya wataki. Wameumia. Melewa hapo. Mungu yuko serious. Mwaka huu. 
Be serious. Fatisha mtumisho mungu. Mimi sasa. Ni nani sasa. Kama checho janete yo chupa. Alafu pasta kaja sasa. Mina kwa mbia mwaka u. Checha nasema jamani mafuto utanibakisha na miki dogo. Ah na. Na mwagia pasta. Pasta neno laki akifanya hivya na mwaga wesi. Neno la mungu akitua hivya. Akiimba wimbo. Kwa raha zake. Kwa raha. Yani pasta kisikia raha tu utasikia wimbo natoka. Akiimba wimbo kwa raha zake. Kuna vitu vina kimbia. Kuna vitu vina kuja. Kimoja hapo kina chokuja. Ukisoma Zakaria ile mbili mstari wa nne baina sasa kamwambie kijana huyu kani pasta huyu mzee huyu kamwambie kijana mji huu wa Mungu utakutanyika watu kama mji usio nakuta ndio maana akasema mahali pa kutuweka sisi hamna watu wengi kama mji usio na nini kitu cha Mungu nyota inaita mwanangu <laughs> Wana siasa na mimi wajipendekeze maana wapiga kura wako huku. Na wapigi wa kura vile vile tuko huku. Safari hii kila chama itabidi kije kutafuta wabunge huku. Yes. Na teuzi vile vile zitatutafuta tuko huku. Amen. Tumechoka kuchunga watu wanaitwa kwa nguvu kavu tumechoka. Sisi bwana hatuna upa kwa kuchunga kwangu pakavu. Ukija huku kwangu pakavu miezi mitatu tu inatosha. Yes. Ebedi Edomu alibeba uwepo wa Mungu miezi mitatu. Mambo yanabadilika. Yes. Hata kama unakuja huna mtu akupa chakula, unatokea kula jalalani. Biblia inasema Mungu anamuinua mtu kutoka wapi? Jalalani. Yes. Huna mahali pa kulala hata uwezi kuwekwa geto, uwezi kuchukuliwa geto, masela kwa kuhifadhi, unalala mavumbini. Sisi Mungu huyu anamuinua mtu kutoka wapi? Kwa hiyo kuchunga kwa nguvu pakavu hamna. Anakuja mtu kwa nguvu pakavu anatoka mtu wa kueleweka. Amen. Umeelewa? Eh? Yes. Hii si hatuna Mungu wa kusimpathize, tuna Mungu anabadilisha maisha ya watu. Amen. Lete wese mwanangu. Tumisha Mungu. Piga magoti. Wewe usiondoke kaa nyuma hapo. Simama, nyoshe mtumishi wa Mungu mikono. We must protect him kwa maombi yetu. Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu katika tie yetu, katika kizazi chetu. Chukua leso. Hii e, hapa chukua kitambaa hapa mtumishi wa Mungu hapa. Utakuwa unasaidia. Konda raba sokita kashata riba dosa dia. Na ruba la kandi gazodi ya mando raba seria. Luta marika ndose marotosha baya. Na rando rakida kasondi rakush lagira batosa ba. Tonda rabasaka. Tando rabatoya diata. Toro mondo koshedi. Ladusa rando kashida kando rikida badosa. Loto randika rabi kondosha dia karaba. Lato onda karabusa landa kera dusha handa raba. Torandi kasonda ruba shada. Lato rakida katoya. Mando raba soto rabatoya. Mando raba saka. Lo rabando kotoya rie. Lando raba totanda kariga doshari. Lo rakito sanda kapa. Torandi karoba toshari. Palando kotoya ra. Manda raba toya di kashoda. Manda raba sokia ra. Shola batonda kataya ra. Lo tora manda katoya di katora bando kotoya ra. Mando raba saka. Weka ba tora bando kotoya di. La totanda kataya ra. Rabo toshandi katara. Rabu taka toje ndike bara. Tora batosa ndika rabatota. Palando tota rika ba. Tori katosha da. Palanda katora. Tora batonda. Tora kasota. Manto raba. Tori katoya di. Toro kotoya. Mando rabatota. Roko toto rika. Toro ndo kotoya. Palanda katara. Toro ndo kotora. Toro botoya. Tora batoya da. Toto rabatoya. Toro botoko potoya. Mando robo toko poto, randa rabato, tora bato yara, toro mundo kotora, toro boto ya, mando rabato ya, pando rabato yara, pando robo toda, tora bando kotoya, 
Mando robotoya, mando robo sokoto, parando koto poto, rokoto kobotoya, mando rabata, rakoto to robotota, randa rabatoya, reketota rabatoya, kilam tu kwenye YouTube, neema ya mungu ikwangu kihe, kato rabatota, kilam tu maari unakofatiria, utakabo mskiriza mtumishu wa mungu, neema ya mungu ikwangu kihe, kilam tataka ishirikiana na mtumishu wa mungu, neema ya mungu ikwangu kihe, taya kwa ya kwanza, tunaiwasha, Taya kwa ya piri, tunaiwasha. Taya kwa ya tatu, tunaiwasha. Taya kwa ya ne, tunaiwasha. Taya kwa ya tano, tunaiwasha. Taya kwa ya sita, tunaiwasha. Taya kwa ya saba, himewaka, himewaka. Nyota, nyota ya kifalume, ya uzao wa Ibrahim. Himewaka katika taifaletu la Tanzania. Nyota rabataya, wale walioka katika giza. Katika giza, nuru imewazukia, nuru imewazukia. Nuru imazukia, nuru imazukia, walioka katika giza, nuru imazukia, ya Kristo Yesu, ya Kristo Yesu, ya Kristo Yesu, nuru katika tia mataifa, katika tia mataifa, katika tia mataifa, katika tia mataifa.
Father, we thank you. Father, we appreciate you. Father, we give you honor. Thank you for your grace. Yes. Thank you for upgrading our life. Yes. Sante wa kuyapeleka maisha yetu viwango vingine. Leo hii Bwana. Neema yako. Na taa zako zimewashwa kwetu. Amen. Ninatamka katika jina la Yesu kama ambavyo Mungu ametuambia kwa neno lake. Yes. Na kwamba ziko taa za Mungu saba. Yes. Zimezunguka kwenye enzi yetu. Yes. Mahali popote ambapo Mungu atatuweka mwaka huu. Yes. Full light of God will the mouth. Amen. Kila mmoja kwenye eneo lake, kwenye biashara yake, kwenye kariya yake. Yes. Taa ya Mungu za Mungu zile saba. Yes. Zitawaka kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. There is strange thing about the light. Unaona tukiwa tunaendesha magari usiku. Akiwa anakuja mwenzako mbele ili wewe uweze kuona vizuri lazima adim the light. Akiwasha light full uweze kuona katika jina la Yesu Kristo. Amen. Our full light will blind every enemy of our life. Amen. <laughs> the more diseases are coming closer. Yes. See, no one ile light. Yes. You cannot go closer. Yes. Because the more you go closer, the more you are blinded. Yes. That's how the disease. Yes. 
the pain. Yes. The losses. Yes. The more they come closer, the more they are blinded. Amen. When the witches are coming closer, they are blinded. Amen. Watch out in our shirikina. The more they are coming closer, they are blinded. Amen. The more they come closer, yes. they are blinded. Amen. They are blinded. Amen. They are blinded. Amen. Sickness will not see you this year. Amen. Poverty will not see you this year. Amen. Pain will not see you this year. Amen. It has ngumzo kwenye taifa letu. Yes. Kwenye jamii yetu. Yes. Kipo kizazi wako watu, lipo kanisa, iko huduma. Yes. Ambao hao watu hawagusagi na magonjwa. Amen. Hawanaga misiba. Amen. Hawanaga mateso. Amen. Maana ni raha ya Mungu kuwapa watu wake raha. Amen. Ni furaha ya Mungu kuwapa watu wake pumziko. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Chochote kilichogeuka mzigo kwenye maisha yako. Yes. This last day of our prayer. Yes. In the mighty name of Jesus. Yes. Huo mzigo unatuliwa leo kwa jina la Yesu. Amen. Hmm. I didn't know. Kumbe kila mtu ana nyota yake. Hata Yesu alikuwa nayo ya kwake. Yes. Na nyota ya Yesu watu waliiona. Yes. Na walipoiona wakavutiwa na ile nyota. Yes. Ikawavuta paka alipo Yesu. Yes. Listen to me. What belongs to you will never change location. Amen. What belong to us will never change location. Amen. Our people will come to us. Amen. Our things will come to us. Amen. Our money will come to us. Amen. Our gold will come to us. Amen. Our favor will come to us. Amen. Our people will come to us. Amen. None of us Yes. Hakuna yote kati yetu atakaye Elia, mteja wangu ameondoka. Yes. Mtu wangu ameondoka. Eh, eh. They came, they came wise men from east, from far east. Yes. If they will have to come from Dubai, they will come. Amen. If they will have to come from Oman, they will come. Amen. If they will have to come from America, they will come. Amen. Let your light so shine. Amen. Let your light so shine. Amen. Let your star now shine. Amen. As I am shining so are you. You are shining. Amen. There is a reason why we follow God. Yes. Mungu anasema mimi ni roho nao wa mabuduo imewapasa wamfuata wa mabudu yeye katika roho na kweli yes he is a spirit god yes there is a reason why we equip ourselves spiritually yes because it is true what is happening in the spirit reflects results za nje ndio maana hata hao tunaosema wasoma nyota truly hizo nyota ziko so god is not denying those stars are there yes ha, lakini sisi tunazo saba Saba wakizima moja zinawaka sita nyingine. Amen. Wakizima ya pili zinawaka tano, tano nyingine. Yes. Wakizima ya tatu zinawaka nne nyingine. Yes. Na Mungu yuko wapi paka wazime zote saba. I speak in the name of Jesus. Amen. I tell you in the name of Jesus. Amen. Mithar Mungu amekupa wewe kuamini utumishi huu. Yes. Kuamini kazi hii ya Mungu. Yes. Kuamini utumishi huu Mungu aliyeweka ndani yangu. Yes. Pamoja na mengi yote yanayosemwa. Yes. Lakini Mungu amekupa imani ya kuamini. Amen. Ninatamka kwa jina la Yesu. Amen. Kama watatuita wachawi ni mwaka huu. Amen. Because surely your star will shine. Amen. Your star will shine. Amen. Your star will shine. Amen. Watoto wa mjini mark my words, watoto wa mjini wanaosifika kwa ushirikina. Yes. They will not do anything without us. Amen. Lazima wakutafute ufanye ka kitu fulani ili ili chakao kionekane. Yes. Listen to me. Kama tutakuwa wawili, majina yetu yamepelekwa. Our light will shine to the extent the other name will never be seen. Amen. Again. If you stay closer to the light you cannot see you cannot see yes you cannot see yes atakaye kuwa karibu na sisi kushindana na sisi yes kushindana na kazi zetu yes they will not see that person amen 
I speak in the name of Jesus. Amen. Kwa kuwa Mungu ni roho. Yes. That's why he comes to us. He equips us with the things of the spirit. Yes. Na vitu vya rohoni. Anatujaza vitu vya rohoni. Yes. Anatupa package za rohoni. Yes. Anatupa vitu vinakaa ndani ya roho. Yes. Mi, kuna mifuko rohoni mwetu humu. Yes. Ndani ya roho zetu kuna vitu vimekaa, kuna mifuko, kuna mifuko, kuna mahali pa kuhifadhia. Amen. Hivi vitu, hivi vitu. Hivi vitu. Ndio maana anatupa kwa maneno ili roho zetu zihifadhi anatupa kwa maneno yes. anatuambia yatakayotokea ili roho zetu zihifadhi yes. and then we see the reflection outside yes. tunaanza kuyaona matokeo outside yes. i speak in the name of jesus amen may your spirit be stronger than last year yes this year may your spirit be stronger than last year amen kadri tunavyoendelea kuja kwenye uwepo wa Mungu iwe ni hapa mkuyuni au tuwe uwanjani iwe ni mkesha au iwe ibada ya alhamis au jumapili the more we are coming to closer to the word of god yes. bibi anasema neno lako ni taa neno lako ni taa neno lako ni taa so the more we are coming to the light of the word of god the more we are coming to the light of the word of god the more we reflect the light amen the more we charge up the light amen i pray in the name of jesus amen never mind what people have been saying about us people yes let us go and showcase the works amen i told you this year we will not say we will not talk anything yes we will respond them by the results of our life amen your house will answer them amen you, you didn't hear nasema nyumba utakayojenga itawajibu amen duka la pili utakalofungua ndio litawajibu amen aina ya gari utakayonunua ndio itawajibu amen msururu wa wateja kwenye biashara yako ndio itakayowajibu amen account yako ya benki ndio itakayowajibu amen usalama wa ndoa yako na maisha yako ndio itakayowajibu amen wakati wao wanazika tukifika december tutagundua nyumba nzima hakuna aliyekufa yes hatujazika ndugu yetu yoyote yes matokeo ya maisha yetu ndio atakayoyajibu amen receive the grace this year in the name of jesus I receive let your stars shine from now amen i decree and declare full light amen full light amen in that business full light amen in that career full light amen kwenye hiyo elimu yako full light amen You cannot have light. You cannot have, have light. Alafu vitu vyako vifichwe kwako. You cannot have light. Alafu ukose majibu ya kuandika kwenye mtihani. Yes. You cannot have light. Alafu ukose kuonekana. Yes. I decree and declare in the name of Jesus. Amen. In this world that is full of darkness. Yes. The darker the world becomes, yes. the more brighter we are going to shine. Amen. The more brighter we are going to shine. Amen. Hang on there my sister your light has come. Amen. Hang on there my brother your light has come. Amen. Your light has come. Amen. Bibi anasema wafalme watajia kuzuka kwa nuru yako. Kings shall come at the rising of your light. Yes. Wafalme wataijia nuru yako. Watu wataijia nuru yako. Yes. Kuzuka kwa nuru yako. That aina ya nuru inayong'aa ndio inaamua nani anakuja yes shale bega ronje jabaya my sister ni kweli walitangulia kuolewa wewe hautaolewa tu aina ya mtu anayekuoa my brother yes wako wenzetu waliotangulia kuoa yes hatutaoa tu aina ya mke unayeoa my sister Yes. Wamekutangulia kuzaa, hautazaa tu, aina ya mtoto utakayeza. My friend, wamepata kazi classmates wako wao haukupata. Yes. Sio tu kazi, aina ya hiyo kazi. Yes. My friend, sio kwamba tu utafanya biashara, aina ya hiyo biashara. Haya yes. sio tu maneno. Haya yes. sio tu maneno. Yes. Kama mimi nayo maneno nayo yaamini ili kufanikiwa. Yes. Na mimi nakuletea maneno uyaamini ili uweze kufanikiwa. Yes. Matokeo ya maisha yangu ni matokeo ya maneno ninayotamkiwa. Mwaka huu matokeo ya maisha yako ni haya maneno ninayokutamkia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu arise and shine. Amen. Go and shine sir, go and shine madam. Amen. You will see. Yes. You will see. Amen. You will see. Amen. That idea you are looking for, you will see. Amen. That way you are looking for now you will see. Amen. 
Waefeso 1:3 anasema atukuze Mungu aliyetubariki sisi kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Yanafanyika ulimwengu wa roho then yana reflect kwenye ulimwengu wa mwili. Yes yanafanyika katika ulimwengu wa roho zena yanana reflect kwenye ulimwengu wa mwili yes. atukuze Mungu aliyetubariki sisi kwa baraka zote za rohoni hata anayekuloga hakuleki physical anakulogea rohoni anapiga vya rohoni and then nje inaonekana reflection aliyechukua nyota yako mwambie wamenirudishia amen mwambie wamenirudishia amen sema wamenirudishia amen some of you you know very well kwamba you dated some people that they took your star Listen we serve a God who is the billion god dollar. Yes. We serve God who is a rich God. Yes. We serve a God that can never fail. Yes. We serve a God that can never end. Yes. We serve a God that own everything. Yes. Walichukua walichochukua. We have another story 2024. Mungu wetu anaitwa Mungu wa urejesho. Anasema nitakurejeshea miaka iliyoliwa. My brother, my sister, listen to what I'm telling you now ile miaka yako ya kushine ile ile miaka yako uliyoko nasema it was my time to shine yes. watu wakakuharibu wakakupoteza yes. my sister your star is back yes. my brother your star is back Amen. 2024 it is that year Amen. 2024 it is that year Amen. kila mmoja kwa kalia yake yes. kila mmoja kwa kazi yake Yes. Kila mmoja kwa kipawa alicho nacho. Yes. Kila mmoja kwa biashara alicho alionayo. Yes. Mungu ametuweka namna hii. Ametuita namna hii ili tusaidiane ili mwili wa Kristo uweze kujengwa. Biblia inasema kila kipawa kwa kufaidia mwili wa Kristo. Yes. I'm here to sharpen your gift too. Amen. As my gift is sharpened so are your gift. Amen. In the mighty name of Jesus. Yes. Go and shine in your life. Amen. Whatever you will touch this year. Yes. It will turn into gold. Amen. Let me tell you. I tell you this. Yes. Not as a sign of pride with all my humble sense. I tell you this to challenge you so that you may know where God is taking you. You heard the old man is saying here kwamba leo mwezi wa mwezi wa kwanza huu tarehe Mungu alimwambia 2024 I double your income three times. Hmm? I double your income. Alafu anasema tarehe 10 mwezi wa kwanza Mungu akampa sawa sawa na mapato yake yote ya mwaka jana. Kwa anasema imebakia tu mara ngapi? Kwa hiyo Januari tayari Mungu ameshamuingizia mzigo wa awamu ya kwanza. Yes. Kwa hiyo mapato yake yote ya mwezi wa kwanza ya mwaka mapato yake yote ya mwaka jana is equal to alichokiingiza tarehe moja, tarehe kumi, mwezi wa kwanza Januari. Do you hear that calculation? Yes. Now can I tell you the guy who brought that mapato yake yote ya mwaka jana ameyapeleka mwezi wa kumi, tarehe kumi, mwezi wa kwanza. It was pity. Ask him there. Yes. Time has come. Yes. Ulicho kitafuta chote mwaka jana. Yes. Nenda kapige hesabu. Amen. Na kutuma nenda kapige hesabu. Amen. Mapato yako yote ya mwaka jana. Yes. Watch my God surprise you. Amen. Mapato uliyokuwa unayaita ya mwaka. Yes. By the grace of God that is upon me. Amen. Mungu atayegeuza kuwa ndio mapato yako ya mwezi. Amen. Nasema Mungu ndio atayegeuza kuwa mapato yako ya mwezi. Amen. Nasema Mungu atayegeuza kuwa mapato yako ya mwezi. Amen. I thought I was bringing a sacrifice to the man of God and the man of God told me, "Do you know This was all amount equated of my last year. You brought it in one day. I have something to give you. I have something to give you. But I will not give you today. Go, nenda kamalizie mfungo kwanza. Siku unapomaliza, call me. Yesterday I called him. Sir, we are done. As I'm coming. Yes. 2024. Yes. Ulichokuwa nakitafuta mwaka mzima. Yes. Ulichokuwa nakitafuta mwaka mzima mwaka jana. Yes. Mungu atakupa wewe kwa mapato ya mwezi. Amen. 
Mungu akinaelisha ndio Mungu wetu. Mungu akinaelisha walitamka akinaelisha wakasema hivi kibaba kimoja cha unga within a day 24 hour changing world. Neno linyakubalisha majira ya uchumi, inflation ya nchi nzima inabadilishwa ndani ya saa 24. Kwa neno tunamtumishwa Mungu. Kwa neno tunamtumishwa Mungu. Huyo Mungu tumemkosea nini sisi watumishwa sasa hivi mpaka asiyatende aliyokuwa anatenda kwenye Biblia. Alituandikia nini kama hawezi kuyatenda? Alituandikia nini kama hawezi kuyatenda? Ninatamka kama mtumishi wa Jehovah. Yes. With the anointing that is upon me. Amen. With the grace that is upon me. Amen. Fresh oil that is upon me. Yes. I decree and declare in the name of Jesus. Yes. Nenda kazini kesho mwanangu. Yes. Nenda kwenye shughuli zako kuanzia kesho. Yes. Ninatamka kwa jina la Yesu. Uliokuona yatafuta mwaka mzima mwaka wa jana. Yes. Kabla hatujamaliza Januari hii. Yes. Utafunga vitabu vya hesabu zako. Amen. Utafunga vitabu vya hesabu zako. Amen. Watu wanasema mwezi wa Januari ni mgumu sio kwako. Yeah. Sio kwako ha. Yeah. Wakisema Januari ni ngumu ni kwa sababu wameona giza. Yes. But as for you you have light. Yeah. You have light. Yeah. Mapato yako hayatafichwa kwako. Yeah. Mapato yako hayatafichwa kwako. Yeah. Sema kwa nuru hii nitaona. Money to me is not important than my spiritual condition. So I will seek for the spiritual gift. Th- there is a place in the Bible that says, "Seek spiritual gift." Tafteni sana, takeni sana karama za roho. Sio hela. So to me money was is not important than spiritual gift. I'm looking for the spiritual gift. Spiritual gift is always my prophetic gift. Spiritual gift is always my prophetic. But spiritual gift can be a word, can be the grace, can be a character. Spiritual gift can be a certain character. Tabia fulani hivi ambayo ukiokea ukionyesha inaleta hela. Kila ukifanya inaleta hela. Yes. Takeni sana karama za rohoni. Takeni sana karama za rohoni. Na Paulo akasema, msipokee neema ya Mungu bure. And smart people, we know that if i need this level of gifting father what should i do and then dim god is telling you blessing always is provoked nitengenezee mimi chakula kitamu roho yangu ile ifurahi ipate kukubariki i know isaac alikuwa na kitu rohoni lakini alikuwa hawezi kukiachia mpaka amekula i knew what to do i knew what to do i knew what to do We are not self made. We are made. We are made. We are made. We are made. One of the reason why we cannot fail you here old men like this are saying to you your enemy will be my enemy. Meaning you continue with other things and you let the enemy deal with the old men. Some of the things kwenye maisha yetu kama we ni adui yetu inawezekana tulikukosea wakati hatujui tukakukera wakati hatujui katikati ya utoto wetu tukakuudhi We also didn't plan to care you but we found ourselves caring you but we left and then we continue to be our enemy you are welcome Somebody came to to buy my enemies And me now. I'm buying your enemies. Kwa nini washirikina kwenye nchi hii waishi kwa raha kuliko sisi watoto wa Mungu? Yaani sisi ndio tishi maisha kushtuka shtuka kila saa. Sisi ndio tishi mkisha kukimbia kimbia sio saa. Safari hiyo watatukimbia wao. Let your light so shine. Yes. Say it louder. Full light. Sinigiza? Sinigiza? Yes. Full light. Gari yao ikiwa inakuja, haioni njia. Nasema wakiwa wanakuja hawaoni njia. Yes. Wachawi wakiwa wanakuja direction yako hawataona njia hapo. Amen. Wanga wakiwa wanakuja direction yako hawataona njia. Amen. Watu wanaotafuta kukufanyia mabaya wakiwa wanakuja kwenye direction yako hawataona njia. Amen. Say they will not see the way.
Light is supposed to be clear only for you. Amen. I decree and declare in the name of Jesus. Amen. Let your full stars yes. from today yes. shine in your life. Amen. Usiogope mtu wa Mungu utaen hali yako itakuwaje huko katikati ya mwaka. Sisi tujitose tu kwa Mungu. Amen. Tuendelee tu kuja ibadani. Amen. Kesho si tumesema tunakuja tena? Yes. Wewe tuendelee tu. Tuendelee tu na ingoma. Yes. Unaniona anachokisema? Yes. Let God deal with the rest. Amen. Don't think so much of what will happen in January and February. What we know in January and February what will happen? Full light. I like when the old man was speaking here. He was saying, you know, you see, there is a five-star hotel. See, five-star treatment. But we are five, seven-star ministry. Yes. We will be seven-star class people. Amen. I think, I think Duniani, Duniani is going to seven-star hotel is going to I only know uh, Burj Al Arifa, uh, Dubai. I think this year some of us we need to go to sleep there. Amen. Seven star. May God grant you seven star of customer. So ana ukuja kukopa kopa vitu. Client this year, people who will come to sign contract with you. Yes. Seven star kind of people. Amen. Uh, they will look at your Instagram and say, we like you. Where are you from? Maybe I'm from in Tanzania. Yes. I'm in Tanzania. Okay, can you come to Dubai tomorrow? Yes. I decree and declare as a prophet of God. Amen. Kuna watu kabla mwezi wa ujaisha. Yes. Mtapanda ndege kwenda nja nchi kusaini mikataba. Amen. If it is you, can I hear loud as amen? amen? If it is you, can I hear loud as amen? Amen. You come to Ruki Moja at the same and after I'm talking for your neck as Tanzania. You come China Moja and after I'm talking for your neck as Tanzania. You come Kenya Moja and after I'm talking for your neck as Tanzania. You come Marekani Moja at the same and after I'm talking for your neck as Tanzania. Can I tell you why? Can I tell you why? Hatanchi in Endlea Sana, Koma Pato Yakigeni. Nelona Tokisema. Yes. Your manazi Kombuga Zautali. Because the more the country is inviting new currents, I mean international currents, the more the economy goes higher. Sisi ni watengeneza uchumi wanchi hii. Kwa aina mikataba takao sign mwaka huu. Sisi ni moja ya watu takao jenga uchumi wanchi hii. Tumekataa kuwa mizigo ya nchi hii. Sisi tutaleta majibu kwenye nchi hii. Sema ni na mkataba wangu wa kusaini nje nchi hapo. Kwa maelekezo hayo, kuanzia kesho. Yes. Anza kufuatilia passport yako wale ambao amna. Sasa wewe shangilia hapo alafu usiende uhamiaji kesho. Ndio kia nyao kwambia endelea kushangilia hapo usiende uhamiaji. Imani ni kuwa na hakika na mambo yanayotarajiwa. Yes. If you believe you have to sign a certain contract outside. Yes. My friend passport passport passport. Yes. Na ni waombe watu wa uhamiaji mkigundua tu huyu ni wa mkuyuni faster please. Ndio maana niliwaambia beba kibeji chako mapema. Kifika na kibeji chako pale kama yupo uhamiaji mtu wa mkuyuni. Anaweza ah the Osborns ah okay okay. What can I do? Yes. Wito wangu kwa watu wa uhamiaji, watu wangu watakuja kuanzia kesho. Please mua muasaidie. Yes. Tuna mambo ya kufanya kwenye nchi hii. I decree and declare in the name of Jesus. Amen. Siongei kama mtu anero poka huku payuka. Yes. Nii ni watu wazima sana kuwapotezea muda. Yes. Ninaongea kwa upako ronda katifu liyoko juu yangu. Amen. Kable ya mwezi wa huu kuhisha kwa jina yesu. Amen. Kuna watu watapokea simu za kima taifa kusaini mikataba. Haya yote tunayapigia kelele. Oh, BBC wana chafua tumishi. Oh, we don't have a born again Christian there as a director. Same way yote unayoona watumishi wa Mungu au watu wa Mungu wanachafuliwa. Wala tusilalamike. 
we have to raise our people to take over those places. Ninaona watu wa media hapa, waandishi wa habari, watakao toka nchi hii na kwenda BBC, CNN. Yes. All the way from TZ. Yes. That's an easy, easy way to change the narrative. You want to change the narrative, put your own. Any organization ambayo mnaona watu wa Mungu wapate nafasi, put your own there. Na mwaka huu kwa jina la Yesu. Amen. We are putting our own in places. Amen. We are putting our own in places. Amen. Sema nyota zangu saba zote zimewaka. Amen. Sema zimewaka zote. Mtu wa Mungu zimewaka ngapi? Zimewaka ngapi? Zimewaka ngapi? As you are walking to your office tomorrow, full light. Yes. Full light. Amen. Aya bagado shaladi. This year we were looking for something that will give you money in daily basis. We have it now. Yes. We got it. Yes. We got it. We got it. In daily basis. Something that will give you money in daily basis. Amen. I decree and declare in the name of Jesus. Amen. Mungu wa Israel atakupa kitu cha kufanya kukuingizia fedha in daily basis. Amen. Nyota ya kila Jumatatu inakuakia. Amen. Nyota yako ya kila Jumanne inawaka. Amen. Nyota yako ya kila Jumatano inawaka. Amen. Nyota yako ya kila Alhamis inawaka. Amen. Nyota yako ya kila Ijumaa inawaka. Amen. Nyota yako ya kila Jumamosi inawaka. Amen. Nyota yako ya kila Jumapili inawaka. Amen. Hata Jumapili ukiwaambia watu naenda kanisani jamani sifungui duka utakwambia hivi tunakupa hela Jumatatu tutatupa mzigo. Oh yes. Ngeokeli nakwambia mbinguni hawa na weekend. Tomorrow is too far. I can sense in my spirit. Yes. Some people kabla mjatoka hata hapo nje. Yes. Kuna simu zitakuwa zimeingia tayari. Amen. Email zitakuwa zimeingia tayari. Amen. Kule watu mnaontizama online, check your email tayari. Yes. I decree and declare in the name of Jesus. Amen. Contracts are sent to you in the name of Jesus. Amen. Nina yeye mtu yote alikuwa anatamani kazi fulani kuna kazi anaiwaza kwenye kichwa chake kuna kitu chake amesikia kuna tangazo la kazi mahali kuna kuna issue fulani ana Yes I decree and declare Yes I want to test my anointing Yes I want to test this oil Yes <laughs> By this oil Yes I decree and declare Amen. Sizungumzi kazi ambazo mnazo tayari. Yes. Nazungumzia na watu walio passive kazi mpya. Amen. Waliosikia ofisi yao imetangaza ajira mpya. Yes. Waliosikia kuna nafasi ndio kutangazwa. Yes. Waliosikia kuna tender flani. I need new things now. Yes. I don't just nyosha mikono. I want to do really really a new thing. Yes. By this anointing in the name of Jesus. Amen. I command that contract to be given to you. Amen. That deal is coming on your way. Ile kazi inakuwa ni ya kwako kwa jina la Yesu. Let's say mko wote hapa mkuyuni na wote mmeitikia Amina na wote mmeiona hiyo kazi katika jina la Yesu zitatafutikwa nyingine. Yes. Yaani Mungu atalazimishia. Yes. Zigawanyike paka wote mpate kwa jina la Yesu. Did you hear what I'm saying? I'm testing the anointing now. Hiyo kazi uliyoiona. Hiyo issue uliyosoma mahali. Hiyo habari ya kuhusu jambo jipya ulilosikia mahali. Ninatamka kama mtumishi wa Mungu. Amen. Kabla mwezi wa ujaisha. Utaitwa kusaini mkataba wake. Utaitwa kusaini mkataba wake. Receive now in the name of Jesus. Na kama kuna yote kama kuna yote kati yetu. 
alifanyiwa uchawi au ushirikina wa aina yoyote yes. au kuna alama yoyote ya kichawi aliwekwa yes. kwa upako huu kwa jina la Yesu Amen. tunaipasua hiyo nira kwa jina la Yesu Amen. alama yoyote ya kipepo naifutike Amen. naifutike kwa jina la Yesu Amen. you will go home and find those marks are disappeared Amen. katika ulimwengu wako wa roho Yes. Naiwacha nyota yako ya kwanza. Amen. Naiwacha nyota yako ya pili. Amen. Naiwacha nyota yako ya tatu. Amen. Naiwacha nyota yako ya nne. Amen. Naiwacha nyota yako ya tano. Amen. Naiwacha nyota yako ya sita. Amen. Naiwacha nyota yako ya saba. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Amezungukwa kwenye kiti cha enzi. Yes. Na vinara vyenye taa saba. Yes. Taa yako ya kwanza naiwake. Taa yako ya pili na iwake. Taa yako ya tatu na iwake. Taa yako ya nne na iwake. Taa yako ya tano na iwake. Taa yako ya sita na iwake. Taa yako ya saba na iwake. Taa yako ya nane na iwake. Taa yako ya tisa na iwake. Ya kumi na moja na iwake. Ya kumi na mbili na iwake. Ya kumi na tatu na iwake. Ya kumi na nne na iwake. Kwa jina la Yesu. I know wengine wameshangaa kwa nini mataja 14 vile vinara viko mkono wa kume na viko mkono wa kushoto huku saba na huku saba mtu wa Mungu ziko star 14 yes. full light in your life amezungukwa na roho saba Jesus of the seven spirits is with you Amen. Is with you. Amen. This year will be one among the most easiest year in our life. Amen. Some of us tutakuja kushangaa pa December. Yanga muda umekwendaje? Because we had a lot of things to do. Yes. Man of God ametuambia hapa. Kama ulikuja huku ndani una mgonjwa aina yoyote. Umeimba na umesikia raha huku ndani leo. Yes. Yaani kama umesikia raha ya aina yoyote. Yes. Na umepata kicheko chochote. Yes. Go and check for yourself. Amen. You are free from that disease in the name of Jesus. Amen. Ah. I love your division, definition of grace sir. Ni kuweza wasio yaweza wanadamu kwa gharama alizolipa Mungu. Yes. Ha <laughs> ha. Kuyaweza wasioyaweza wanadamu wa kawaida kwa gharama come on come on this year yes. tutaweza yasiyowezekana kwa wanadamu kwa gharama alizolipa Mungu hapa sasa hivi hizo neema zipo za kila namna yes. kila namna utaiweza biashara wasioiweza wanadamu wa kawaida lile walilolishindwa watu wa ukoo wenu yes. the grace of god Amen. See, the grace of god does not look at your life the grace of god looks at the love of god yes. he just loves you he shared the grace yes. he doesn't look at what you can and what you cannot he doesn't look at your, what you can do what you cannot do angekuwa anasubiri kwanza tuwe bora tuwe perfect tuweze kila kitu hakuna haja ya neema inaitwa neema kwa sababu hatuwezi yes. inaitwa neema kwa sababu hatutoshi yes. inaitwa neema kwa sababu hatujai yes. kwa hiyo yeye anatia gharama yake tunaonekana tunajaa oh. yeye atatia udambu idambu wake yes. tusiojaa tutaonekana kujaa tusiotosha tutaonekana kutosha kwa naomba leo asubuhi na mke wangu mahali and then ronga ratifu akatupa neno akasema mtaingia mpaka ikulu sio kwa sababu nataka kuingia ila kwa sababu kule kuna watu wa Mungu na nyinyi mna habari za Mungu mtaingia sehemu za heshima sio kwa sababu mmejisikia kuingia ila mmeingia sehemu za heshima kwa sababu kule kuna watu wa Mungu na nyinyi mmebeba habari za Mungu watu wakitaka kusikia habari za Mungu watawatafuta nini yes Nami nasema watu wakitaka kujua Mungu anafanyaje kazi yes. watawatafuta nyinyi. 
Nasema watawatafuta nyinyi. Amen. Babu ametuambia hapa, watu watakuwa sasa hivi naomba mnipeleke na Nipeleke na mimi kule kwa mchungaji wako. That's why I say hapa tutoshi. Yes. Mimi kwa kweli yeyote anayemfahamu mwenye mawasiliano ya karibu na mkoa mkoa mwambie kwa kweli pale tumebanana. Hatutoshi. Na mimi najua serikali yetu ni sikivu sana. Itatusikia na itatupa eneo hapa mkinondoni. Yes. Asikuna nganye mtu sisi hatuendi polini. Kwa sababu uovu huko polini, uovu huko huko mjini. Hapa hapa kinondoni hapa. Kwa wajanja. Na sisi tutakaa hapa hapa. Polini kule hamna mtu kama yeye anatenda huko sijui huko ndani kama tulazimika kununua maeneo karibu mpaka ika 10 zitoke tunua tu hatuna watu wenye matajiri wenye ndo hawa i speak the blessing of god upon your life amen you shall win this year and you will not fail amen msaada wa Mungu utakuwa mkubwa sana kwetu. Amen. Mimi na nyinyi mwaka huu tutafanya mambo makubwa. Amen. Mimi na nyinyi mwaka huu tutahubiri injili. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati mimi nitatangulia kwenye mji au nchi fulani. Nyinyi tutakuwa kwenye first class business class za watu huko. Yes. Mungu ni muhimu akatutajirisha sana ili tuone raha kumtumikia. Amen. Tutamtumikia Mungu kwa raha mwaka huu. Amen. No stress in life. Amen. May God give you supernatural rest. Amen. May God give you supernatural rest. Amen. Kila tuliyomba kuanzia starehe mbili paka tarehe ya jana. Yes. Mungu akayathibitisha na kuyatia muhuri kwenye maisha yetu. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Ngeokie jirani yako ambie you better shine your light. You better shine your light. Because I'm coming with a full light. Ngeokie jirani yako tunaambia kaa karibu na mimi my friend. <laughs> Nyota yangu inang'aa. <laughs> Watu na nyota zao. Gogi anamwambia kana mimi karibu. Nyota yangu inang'aa. Nasikia ile maneno ya mtano anasema ana nyota huyu, ana nyota huyu. Ana nyota huyu. Wakwambia wewe mwenzetu na nyota mwambia sio moja. Wakwambia mwenzangu wewe na nyota mwambia sio moja. I have seven light. I have 14 light and seven stars. Yes. Seven on my left, yes. seven on my right. Yes. Hallelujah. Amen. Mimi nasikia raha sana. Nasikia raha sana kwa sababu kuna mtu ameacha umaskini hapa. Sasa ngoja nikupe kidogo matangazo ya mwaka huu. Ni haya. Tunaye mwenzetu ambaye ameenda nje nchi kusaini mkataba. Yes. Naomba naomba nikupe shuhuda za mwaka huu. Watu wa Mungu shalom. Shalom. Nakumbuka baba alisema watu watasaini mkataba nje nchi. Jamani mimi nimeenda nimerudi na mkataba wa bilioni mbili. Multinational companies are looking for you. Nyota hizi. Nyota hizi. Ah, God bless you sir. Thank you for this blessing. Thank you for searching in your spirit until you got it sir. Amen. Thank you so much. Thank you so much sir. Thank yes. you so much. 
I was, I was listening to, to the man of God here and I heard. Ah! And I said, maybe, yes, I said, what are you talking about? 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 I said, what are you they don't need your degree. They need your star. Pola, pala, 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 de. Ah! Yes. Ah! Yes. Oh, Mr. Soma, Mr. Vanin. Yes, what is Soma Sulegan? No, you come as a liwa. No, you come as a liwa. Lakina na kitu kina na kwenye ni mwenguaro. Kina vuta na mnai. Doesn't matter anymore, you share my sister. Doesn't matter anymore, you share my brother. I can see people from far east are coming. Amen. Wise men are coming to you. Wana ifuata nyota yako. Wana ifuata pala katora ba ya raba. Wana ifuata nyota zetu. Wana ifuata nyota yetu. Paka kwenye nyumba zetu wanakuja. Kwenye email zetu wanakuja. Kwenye sim zetu wanakuja. Kwa majirani zetu wanaulizia. Hallelujah. Yani utagundua mungu ni bora kuliko mganga mwanangu. Ah! Ah! Yes. Kwa staili hii utanichawishi mimi niende kwa tafta mganga? Ah! Jesus never went any school. He was just a boy of one day. One day. Now, now my, my question is. Kwa sababu mama juu sali mkuta school ya likuwa mezariwa. So langu ni hili. Walianza safari lini? Kwa hiyo manake nyota yako ilionekana kabla hujazaliwa. How comes you are telling me kwa sababu sina elimu? How comes you are telling me kwa sababu sina education? My friend you were shining before you were born. Amen. Leo hii huyu baba amekuja kutuongezea kitu hapa. Yes. Na kutuambia mizigo yetu sasa yes. na ingae kwa jina la Yesu. Amen. Kama kuna namna yote wauni walizifanya nyota zetu ziwe dim. Yes. Leo hii kwa jina la Yesu. Amen. Tarehe 14 leo eh? Yes. Tarehe 14 leo eh? Yes. Ya mwezi wa kwanza yes. 2024. Yes. Hizi nyota ambazo zilikuwepo tangu tumezaliwa. Yes. Kabla hatujazaliwa. Yes. Kwa jina la Yesu nazianze kungaa sasa. Amen. Hey, aya, nazianze kungaa sasa. Amen. My sister ulidania unauza bado. Yes. Bado ujaanza. Yes. Ulizania watu wanakupenda bado. Yes. Bado, bado. Yes. Wacha mzuko ukashine sasa. Amen. Receive the shining star. I receive. Ah. kwanza naanza. Hii ngoma ndo ina shine leo. Kila giza limeondoka. Our light, our stars are shining now. Amen. All the seven stars yes. are shining from this moment in the name of Jesus. Amen. Mama Jusi, wanasema tumetoka mbali. Manake hawajaanza safari jana hao. Hawajaanza safari jana. So walianza safari tangu mama yake Yesu uh, ana uchungu tumboni. And you are telling me sijasoma. There is no university that can give people star. Stars are born, my friend. And they are made by the word. Do you know all the stars are taking their light from the sun? So the more we come to the word of God, the more we make our stars shine. Keep coming, my brother. Keep coming. Keep coming, my sister. You will make that star shine and people will run away. Amen. Huku mzee tunapiga full light. Wa! Washirikina watu wone. Huku ndani mzee stars zina waka vibaya mno. Kuna watu maofisiti mtaingia na mabosi ndo anawakaribisha chai. Mabdo yasikia ni sana nasema hivi kuna watu mtaingia ofisini na mabosi ndio yes. anawakaribisha chai. Amen. I was mesmerized. Yesu nyota yake watu waliifuata. 
na my friend hawakuja mikono mitupu yes. <laughs> yes. walibeba uvumba yes. mane mane na dhahabu ah every star attract a certain kind of wealth yes every star attracts listen jesus never searched for gold yes hakutafuta uvumba hakutafuta mane mane they searched him they followed him i tell you in the name of jesus people are coming from usa yes. people are coming from europe yes. people are coming from eastern world yes. people are coming from middle east amen they are coming for your star amen so this is beyond what we can do ask me a question and i will tell you what did jesus do to make those people come Yesu alifanya kazi gani? Alikuwa tu kamelala pale kama katoto. Hamna tangazo lolote lilotoka. Hakujitangaza kwa mtu yoyote, but the shine the shining star was pulling. Wakati nyota hizi zinavuta zile full light zinawakimbiza watu. Kuna watu wajinga wajinga wanatakiwa wakimbizwe. Yes. Sema kwa jina la Yesu. Nyota zangu saba zinavuta. Vinara vyangu saba vyataa. Vinavuta. Vinavuta. Tomorrow. Yes. We will start from here. Amen. We will start from here. Kwa kweli nimepata direction ya kuomba. Yaani Tanzania hii tutaimulikia sisi. Amen. Nyanyua sadaka yako juu. Thank you Holy Spirit. Usi leo uondoke na notes, unaondoka na star. <laughs> unaondoka na light. You are living with a full light. And your star Thank you Jesus. settle for less for we know there is more that is found in you that will be our song this year Amen. until we see yes. the fullness of god Amen. we will never settle for less Amen. come on a fungula kumi you can come in front a fungu ya kumi tunayopokea ni ya zile kazi ambazo watu walifanya mwaka jana wamelipwa mwaka huu. Atupokee mafungo ya kumi ya mwaka huu. Mwaka huu tutapokea limbuko. Na limbuko tutapokea kwenye Jumapili yetu. 
ni jumapili ya mwisho mwezi au mwisho ya kwanza jumapili ya kwanza mwezi wa pili ndio itakuwa ni siku yetu maalum ya kutoa malimboko so keep it mwambie ni wako keep it with discipline uwezi tafute mtu akushikie ila asiwe tapeli Ni wajo. Ta 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 ta. We win. Ni wajo sadaka yako. Bamba katika jina la Yesu. Ninaachilia upako wako. Yes. Na baraka yako kwa watu wako. Yes. Kwamba ukawabariki. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Na ninaomba sawa sawa na fadhili zako zilivyo nyingi. Ukafungue madirisha ya mbinguni na kuomwagia baraka hata kusiwe kuna sehemu ya kuweka baraka zao. Yes. Katika jina la Yesu Kristo na Zaliti be hai. Tunazipokea sadaka zao na kwamba zimefika mbele zako na kutenda kazi leo njema. Amen. Amen. Weka sadaka yako kwenye kikapu hapo. Kule watu wa Mungu tusimame na sadaka zetu. Hallelujah. Our church is reminding me that we have some messages that we have written. Yes. How many have written? Now, if you if you can, um, because of time, I don't start to report. No more to join our church. Start to report. Amen. Amen. No more to join our church. Sawatwa mungu. Let's come with it tomorrow. We will go one after the other and pray. Si sawa? Yaani sita kufanya hii mradi. Kwa jina Yesu, ame ame hii kwa ajili ya muda. Ah no. I'm not that man with the in hurry when it comes to the things of God. Kwa sababu hicho ulichoandika hicho ulichoandika wewe ni taji lako nalo liheshimu. Ni vizuri na mimi nikaheshimu. Kwa sababu tukilipua tukifanya hii mradi itakuwa nimeandika tu ili mjisikie kuja. Amen. Amen. So for today kama utakuwa nayo mengine 12 ameongezeka leo. Kaandike mengine 12. Oh yes. Amen. Kuna wengine wamekuwa mjui? Ndio mmejua leo. Haya kaandike kesho tutaanza na hayo. And then tutaingia kwenye kitu ambacho Mungu ametuitia kwa siku hizi saba ambazo tunazo kuanzia Jumatatu. Lift up your hand. Maelekezo ya kufungua. Kufufua. Mwana Lisha sema, unachomoa tu mzigo wako na zaivi kama walivyofufuka wateja wangu wote wamerudi. Umeelewa? Eh, kichocho kufuka si kinarudi, kilikuwa kimezikwa sasa kimerudi, kimerudi sasa. Haleluya. Kwa mfano cha kwanza kilichorudi ni zile nyota zako. Token ya kesho. token mpaka nifundishe token bila shule ni uganga niamini mimi yani token bila andiko ni ushirikina na ndio maana watu wengine kwa kuwa waelewi wanakuwa kama hatuelewi so that's why i love teaching first 
and then we go and practice yani mimi nataka niwajenge nyinyi kwenye mafundisho zaidi kuliko kwenye matukio yani kiasi kwamba ukiwa peke yako nyumbani siku nyingine wewe ndo unamfundisha mwanao sambia sikiliza siku nyingine kutokea nini unapiga wa akati 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 gaja si ndio watu wa Mungu eh nilisema watu nisema nitawashika mikono Eh mwanangu paka niseme. Watu wa Mungu. Niwaambie kitu. Don't disturb your faith. You have already received something. Amen. I am here with you seven days. Naweza tu nikaamua siku moja nikasema haya wote vua viatu vyenu mje mvae vya kwangu. Kwa raha zetu. Amen. So we have seven days. Tutafanya yote tunayotaka. Ila leo nataka tubaki na hapa mzee alipotuachia. Na tusichanganye mambo mengi sana. You see I am a man who honors anointing. Sio hekima sio kima mtu mzima ameshazungumza alafu unakuja na ufunuo mpya mimi ndio mtumishi kwenye ili kusanyiko si ndio ndio Mungu ameniamini yeye yeah, amekuja kama mgeni lakini kwangu i honor him sawa so, i honor him as my mentor so it's very important to respect that bureaucracy of the spirit na ndio maana unaona hata nilivyopanda sijafundisha kitu kipya I walked through what he said to come with a new revelation when the old man has told is pride you want to show like you know better than him so to break myself i am to walk na naongea wakati ya yupo unajua eh ameshatoka so i'm not saying to please him i'm just teaching you the law of honor okay so for me to go higher I have to humble myself and close all my books and to use what he has given us to release to you too. Yes. Is that okay? Yes. Amen. I still have life. I'm not dying tonight. <laughs> so I will, I will do a lot of things this week. Why should I destruct what the old man has planted? Amen. Is that okay? Yes. That's the law of honor. When, if you maintain the law of honor you will go higher and my plan is to go higher amen kama you notice i never brought anything sijafungua hata biblia sijafundisha chochote japokuwa nilisema atangulie yeye afundishe alafu mimi nitakuja ndafanya nini tafundisha but you saw what i did i came i walked through what he has imparted us yes so that what is is to a beneficiary wa anointing iliyoachiliwa leo. Amen. So go with this powerful anointing. Amen. Lift up your hands up. Sema nyota zangu zote saba zinang'aa. Nyota zangu zote saba zinang'aa. Mungu aliyemwaminifu. Mungu aliyemwaminifu. Amenikumbuka. Amenikumbuka. Asante Yesu kwa kunikumbuka. Asante Yesu kwa kunikumbuka. Nyota zangu alizochukua Nyota zangu alizochukua. Yesu umenipa tena. Yesu umenipa tena. Wewe mwenye nyota saba. Wewe mwenye nyota saba. Zinang'aa zote maishani mwangu. Zinang'aa zote maishani mwangu. Wewe mwenye kinara zenye taa saba. Wewe mwenye kinara chenye taa saba. Zote zinawaka maishani mwangu. Zote zinawaka maishani mwangu. I'm coming out here. I'm coming out here. Full of light. Full of light. With full light. With full light. Ninaenda kwenye njia 2024. Ninaenda kwenye njia 2024. Barabara yangu 2024 itakuwa na giza. Barabara yangu 2024 itakuwa na giza. Ninatembea kwenye mwanga ulio mkali sana. Ninatembea kwenye mwanga ulio mkali sana. Yoyote mwenye jicho la uovu. Yoyote mwenye jicho la uovu. Akinitizama. Akinitizama. Mwanga unaowaka. Mwanga unaowaka. Utaanguza macho yake. Utaangusha macho yake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina. Asante Yesu. Asante. Kwa kuwa barabara yangu inangaa inangaa mwaka 2024 mwaka 
milima itanikimbia Tumishi wako amesema vilima na vilima vitaruka ruka katika jina la Yesu kila jambo lolote lililokuaga kama mlima maisha ni mwangu kutoka kwenye mizizi yake inangoka na kuondoka kwenye njia yangu sema sina mlima mwaka huu sina mlima mwaka huu nina njia iliyonyooka hata katikati ya giza wakati watu wote hawaoni mimi peke yangu ninaona 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 kwa sababu nina nuru inayong'aa sana kwa jina la Yesu sante Mungu kwa kunibariki sante kwa neema yako sante kwa upako wa Roho Mtakatifu uliotuachilia kupitia mtumishi wako hatutabaki kama tulivyokuwa kwa jina la Yesu amen naomba kwa ustaarabu kabisa tuko watu wengi sana wote tutakuja hapa mbele paka kule nje tutakuja hapa mbele tuweka sadaka zetu lakini njia yetu ya kurudia itakuwa ni hii ashes help people pale nje pale mlangoni namna ya kutoka na kuingia this he 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 ni njia ya kutokea huku na huku ndio njia za kujia please don't use this road hata kama umekaa hapa mbele don't use this road use this roads we will never settle for less you're welcome mungu wabariki i love you people see you tomorrow kuna sababu ya ulazima wewe kuchelewa kesho wahi tuendelee na pale ambapo Mungu anataka kutupeleka kwa hiyo wiki inayoanza kesho kuna ndugu yetu mmoja amedondosha begi lake mkoba wake huko hapa kwa hiyo kama ni wako tafadhali niko nao ni wallet nitakuwa nayo pale kwa ajili ya kuweza kukurudishia wewe ambaye hii ni wallet yako Mungu atubariki.